satın alınıyor. E, bununla alakalı bir maniyesi olan ya da e, gözükmek istemeyen e, etkinliği terk edebilir e, ya da kamerasını kapatıp mikrofonu kapatıp sessiz bir şekilde etkinliği izlemeye devam edebilir. Diyeyim sözü Sedat Bey'e yavaş yavaş vereyim. Sedat Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için de. Valla bizim için zevkti. Siz bildiğim kadarıyla böyle çok fazla gitmiyorsunuz zaten bir yerlere. Ee, evet. O yüzden kendimizi şanslı hissedelim mi? Teşekkürler. <gülüyor> ya, ya bir zaman bir de nasıl diyeyim denk gelme dediğim çok katılmamam neden o. Valla doğru söylüyorsunuz. Aslında biz Sedat Bey bir ay önce ayarlamak istedik. Aslında Eylül ayında ayarlamak istedik ama... Türkiye'nin de gündemi e, çok durmadığı için evet. böyle e, sürekli farklı gündemler olduğu için işi gereği yakalamak biraz zor oldu ama e, Eylül ayının sonunda kendisi de sözleşik zaten sağ olsun bizi de kırmadı. E, şu evet. an bizle birlikte. E, şimdi biz sizi tanıyoruz. E, ben sizi tanıyorum ama e, buraya katılıp sizi tanımayanlar da var. E, biraz böyle kendinizi tanıtmaktan da çok e, haz etmiyorsunuz biliyorum ama... Zaten, e... Ben Antep'te doğdum, büyüdüm. 2000 yılının başında İstanbul'a geldim. Kısa bir süre sonra <gülüyor> Dijil Haber Ajansı'nda kısa bir staj yapıp orada muhabirliğe başladım. Daha sonra Narfotos Fotoğraf Kollektifi ile tanıştım. Türkiye'deki ilk fotoğraf kollektiflerinden birisiydi. Oraya daha çok çalışma değil ama fotoğrafı biraz anlamak için gidip geliyordum, bir şeyler çekmeye çalışıyordum. 2005 yılında epay Sedat Bey ses gitti ama bir bakalım tekrardan mikrofon mu kapandı? Şimdi geliyor mu? Geliyor geliyor evet. Ah. Ah, ne kadar mı duydunuz ben tam? <gülüyor> Birkaç saniye kaçırdık öyle söyleyeyim size. Ah. İşte 2005 yılında epayla tanıştım. Epay'ın Türkiye şefi e... Bir iş teklif etti. Kendisi yurt dışına çok gidip geliyordu. Ben gittiğim günlerde haber takibi yapar mısın diye. E payla sürecim öyle başladı. Bir 2009 yılına kadar freelance olarak çalıştım. 2009'da Habertürk gazetesi kurulurken orada fotoğraf servisine girdim. 3-4 yıl orada çalıştım. 2013 yılında staff fotoğrafçı olarak EPA'ya davet edildim. O günden bugüne de EPA için hem sıcak haber, spor, foto röportajlar üretiyorum. Takip ediyoruz öyle, koşturuyoruz kısaca. Böyle teşekkür, teşekkür ederiz bahsettiğiniz için. Şimdi bu akşam iki tane aslında sunumda demeyelim de iki konuyla alakalı ürettiğiniz fotoğraflara bakacağız. Bunlardan bir tanesi korona. Hani bu çalışma ne kadarlık bir dönemi kapsıyor? İlla ki hani ilk ortaya çıkışından bugüne kapsıyor ama... Biraz bununla alakalı bilgi verebilir misiniz bize? E, korona e, ben e, Şubat'ın 12'sinde e, Hatay'a gitmiştim. E, İdlib'de 34 askerin hayatını kaybetmesiyle başlayan bir e, sıcak gündem vardı. Sınıra gittik. E, 7 Mart'ta İstanbul'a döndüm. E, 15 Mart'tan itibaren de e, korona... E, bütün global olarak gündemimize girdi. Biz de artık e, korona üzerine hikayeyi kurma ve günlük e, takibi yapmaya başladık. Yani Mart ayının ortasından bu yana e, göreceğimiz fotoğraflar, e, günlük yaşam, biraz ekonomik kısmı, e, hastaneler, e, organizasyonlar, değişen hayatlar, değişen çalışma şekilleri üzerine fotoğraflar var. Ee, tabii korona daha önce hiç e, kavretmediğimiz bir iş. Yani ilk dönemde ne yapacağımızı cidden... ya yani Fotoğraf çekiyorduk ama böyle bir şeyi nasıl anlatabiliriz'in tartışmasını aramızda çok yaptık. Çünkü bir sınırdaki yaşanan kriz, bir protesto, bir spor organizasyonu tecrübemiz var. Kriz bölgelerinde e, nasıl çalışabiliriz? ya da hikayeyi nasıl oluşturabiliriz böyle bir şeyimiz vardı ama korona biraz herkesi çok zorladı aslında kişisel olarak ben de zorlandım hikayeye ulaşmak çok zordu herkes evin içinde ve her yer bomboştu ilk karantina dönemleri sokağa çıkma yasakları biraz fotoğraflar karantina dönemi bitip günlük hayat normale dönmeye başlayınca aslında renkli ya da değişik iş, değişik fotoğraflara e, ulaşmamız kolaylaştı. Yoksa öncesi 
tamamen stabil olarak fotoğraflarda da göreceğiz. E, toplumda başlayan yeni yeni maske takma, e, toplu gidilen e, yan yana gelinen mekanların temizliği, e, şehirlerin e, e, şehirleri temsil eden yerlerin temizliği, biraz da yerel yönetimler o dönemi bir reklam olarak da kullandı. <gülüyor> Çok güzel. E, so- bunu sokak- yaklaşık- Sokakları her yeri fışır fışır yıkadılar değil mi? Evet evet yani ben şuna tanık oldum. Taksim Meydanı büyük şehir yıkıyordu iki su arabasıyla. Beyoğlu Belediyesi iki saat sonra dört arabayla geliyordu. Bu sefer onlar yıkıyordu. Böyle bir şey oldu. Camileri en iyi biz temizleriz. Günde iki camiye ayrı belediyeler giriyordu biz de temizleyelim diye. Dediğim gibi fotoğrafların gidişatı biraz da böyle maskenin hayatımıza girmesiyle başlayıp Artık e, günümüzde hem kalabalığın içinde e, değişik maske türleri e, yaşamın değişmesi üzerine birçok e, şeyi biraz fotoğraflara yansıtmaya çalıştık. Gördüğümüzde de varsa arkadaşların soruları ya da çektiğim yer an itibariyle anlatmaya çalışırım. Burada ben izleyicilere de şey söyleyeyim, şunu başta belirteyim. Sedat Bey interaktif hani bir sunum istiyor. Şimdi yavaş yavaş biz zaten fotoğraflara geçmeye başlayacağız ama bir şey söylemek isteyen olursa bir şey yapabilir. Dahil olabilir değil mi? Selat Bey sizin için bir sıkıntı yok. Daha şey olur diye düşünüyorum. Tamam. Fotoğrafları ben göstermeye başlamadan önce herkesten şunu rica edeceğim. Mümkünse herkes bir kamerasını kapatırsa hem şey yapalım. Bağlantı hızını yavaşlatmayalım. Hem de sunum esnasında Sedat Bey'in dikkatini dağıtacak görüntüler ortaya çıkmasın. Diyeyim, ben yavaş yavaş fotoğrafları açayım. Serhat Bey geldi mi görüntü? Tamam, görüyorum. Tamam, süper. Yavaş yavaş Aa, fotoğraf bu... üzerine konuşalım isterseniz. Evet, bu ilk dediğim gibi maskenin hayatımıza girdiği günlerdi. Daha çok İstanbul'u yurt dışında temsil eden ya da bilinen yerlerinde fotoğraf çekmeye çalıştım. Çünkü hikaye global bir hikayeye döndü. Bütün dünyada e, korona ve maske artık bir sembol olmuştu. E, Sultanahmet'te böyle bir arkadaş baya rahat bir şekilde maskeyle oturuyordu. Ya, koronayı çekmeye başladığım ilk günlerden bir kare bu. Zaten şey de var değil mi? Sultanahmet de normalde hani bu ilkbahar mevsiminde bu kadar boş bulmak, bulmak da zor. Evet evet. Boş bulunca turist arkadaş da bayağı yayılmış. Aynen. Ben değiştiriyorum burada. Evet. Bu da yine maskeyle aslında ilk göreceğimiz bazı fotoğraflar tamamen maske ve izolasyon, şehrin boşluğu, boş sokaklar üzerine kuruldu. Vapur yolculuğu yine İstanbul'un bilinen bir şeyi... Galata Kulesi. Aa, bu fotoğrafı Kadıköy'de bir sokakta belki arkadaşlar da görmüştür. Evlendirme dairesine yakın bir yerde. Ee, daha önce görmüştüm bunu. Bu kalk şeyi, grafitiyi biliyordum. Hindistanlı bir sokak sanatçısı yapmış. Ee, bir kropladığım yerleri vardı. Birazını duvarın birazını silmeye çalışmışlar. Sonra da böyle kalmış. Bunun yanında bir büyük bir süpermarket temizleniyordu. Buradan geçiliyordu. Hem marketi çekerken bu grafitiyi de bildiğim için temizlik şeyinde renkli bir fotoğraf oldu ilk günler açısından. Yedinize sağlık. Teşekkürler. Bu da Eminönü Meydanı'nda sanırım Nepal'den gelmişlerdi. <gülüyor> bir Turla geziyorlardı. Yine maske üzerine kurulu bir fotoğraf. Yine ilk günler daha. Sadece Eminönü İstanbul'un birçok yerinde daha çok turist görebildiğimiz günlerdi. Sadece turist. Burada kalan turistler boş şehirde gezebiliyordu. O da yine maske üzerine kurulu maskenin hayatımıza girdiği ilk günlerin fotoğraflarından birisi. Bizden Nepal'e giden çok var ama Nepal'den Eminönü'ne gelen yerel kıyafeti hiç görmemiştik. <gülüyor> Elinize sağlık. Ben ne, Nepal depreminde de çalışmıştım. <gülüyor> Doğrudur. Deprem olduğunda. 
da Kılıç Ali, Ali Paşa camisindeki ilk e, ibadet yerlerinin e, yine e, temizlenme e, işlerinden birisiydi. E, bunun için belediye bir WhatsApp grubu kurmuştu gazeteciler için. E, günlük olarak nereler dezenfekte edilecek, nerelerde düzenleme var, e, korona ile ilgili etkinlikler bildiriliyordu. İlk temizlenenlerden birisi de e, Kılıç Ali Paşa camisiydi. Oradan bir kare. Da Taksim Meydanı temizlik çalışmalarından gezinin merdivenleri e, temizleniyordu. İlk e, bu da meydan çalışmalarından birisiydi. Da İstiklal Caddesi e, Mis Sokağın oralar hatırladığım kadarıyla bir belki bilen arkadaşlar bilir bir Beyoğlu çikolatacısı var çikolata yapan bir yer onun önünde bir kedi yine sokakta çok az insanların olduğu karantina o başlamamıştı ama yine bayağı bir sokakların boş olduğu bir gündendi fotoğraf bu Marmaray'da çektim bu fotoğrafı yine Sanırım bu tam tarihini hatırlamıyorum ama ilk sadece çalışanların dışarı çıktığı sokağa çıkma yasaklarından birisiydi. Artık toplu ulaşımların da neredeyse hiç kullanılmadığı günlerdi. O, bu fotoğraf bir seks işçisine ait. Tabi bu... Bir aya yakın belki daha fazla sadece ister istemez boş sokak izole edilmiş şehir ve maske çekebiliyorduk. Daha sonra herkes işini online yapmaya başladı. İşte online dersler, online kurslar, psikologlar online çalışmaya başladı. Böyle bir fikir aklıma geldi. Hani bu seks işçileri ne yapıyor diye acaba LGBT'den bir arkadaşımı aradım. Böyle böyle çalışan birisi var mıdır, nasıl bulurum diye. Birkaç kişinin telefonunu verdi. Bu hanımefendiyle konuştum. Evinde müşterisiyle görüşürken çekmiştim. O da iş şekli değişen bir iş kolu diyeyim artık. O kapalı çarşının ilk dezenfekta işiydi. Çarşı tamamen kapatılıp bütün dükkanlar, bütün o koridorlar, ana kapalı çarşının ana caddesi sırayla böyle temizleniyordu. Zaten şey vardı, ilk de kapalı çarşıdan çıktığına dair bir rivayet vardı. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama. Çok rivayet oldu ama ilk hasta kaybı Galatasaray'da bir eczaneci. Evet, evet. Evet. Çalışanı, e, yabancı uyruklu bir çalışanından kaptığını e, biliyoruz. Öyle bir açıklama olmuştu. Burası da yine bir cami. E, Gazi Osman Paşa e, da. E, caminin adını şu an aklıma gelmedi ama Gazi Osman Paşa'daki e, meydandaki cami. Şu an cidden aklıma gelmedi ismi. Onun dezenfekte çalışmasında bir kare. Bu fotoğraf biraz aslında yazın ortalarında çektim. Artık maskeyi çeneye takmayı bırakın. Abi bir değişik bir yol bulmuş maskeyi kullanma şeyini. Öyle hem dinlenirken hem gözlerine takıp biraz değişik bir fotoğraf oldu. Gayet komik bir şey. Good evening. Evet, Magda geldi İngiltere'den. Hey. Good evening Magda. Yine uh, Eminönü alt geçidi. Hi everyone. Karantina, karantina dönemine ait bir fotoğraf. Sadece kamu çalışanlarının ve işe gitmek zorunda olan belli bir kısma izin verilen bir karantina günleriydi. Tamamen bomboştu. Eminönü böyle bir fotoğrafımız oldu. Da Taksim Meydan'da bir e, seyyar satıcının Taksim'in boş olduğu günlerde. ilk günleri ama yine Taksim bayağı bir boştu. 
müşteri bekleyen bir kestaneci fotoğrafı. Burası Nevizade. Artık eğlence sektörünün de durduğu bir karantina gününe ait. Nevizade normalde böyle bir fotoğrafı çekmek imkansızdı. Sadece boş masalar. Bir akşamüstü gün batımından çok kısa bir süre sonra Nevizade'deyken çekmiştim. Çekiliriz. Yine Karantina günlerinden bir e, kurye e, fotoğrafı istiklalde bomboştu. E, bir kuryeci bir yere bir şeyler götürürken böyle bir fotoğraf oldu. Bu da karantina günlerinden değil ama neredeyse insanların dışarıya çıkmadığı ilk o ne olacak korkusunu yaşadığımız günlerde e, bir fotoğraf. E, bu herhalde karantina döneminde fotoğraf ruhu bana en şey gelen fotoğraflarımdan birisi. Severim bu fotoğrafımı onu da <gülüyor> söyleyeyim. Sosyal mesafe yüzünü çökmüş bize yakın kişiye. Evet güzel bir şey oldu. Bu artık yani fotoğraflar hastanelere, bu işin tedavisi nasıl oluyor, nasıl olacak, nasıl tespit ediliyor çalışmaları başladı. Sağlık çalışanları gündeme geldi. Biraz artık iş yani görsel iş olarak diyeyim, bizim işimiz hastanelere döndü. Çünkü artık karantina dönemleri bitti, maskeyle yaşamaya alıştık ve bunun çözümü, çözümsüzlüğüne dair bir işin... E, tedavi işlerinin başladığı günlerde çektiğim ilk süprüntü alınan bir hasta bir inşaat işçisiydi kendisi e, süprüntü vermeden önce izin aldım kendisinden böyle böyle bir çalışma yapıyorum fotoğrafını çekebilir miyim dedi kendisi de izin verdi öyle çekmiştim bu da yine e, iz, bunların tabi hepsini izin alıp şey yapıyoruz Süprüntü çalışmalarından insanların biraz garip, biraz komik halleri şeyinden bir fotoğraf olmuştu. Şişli Etfal Hastanesi'nde çekmiştim. Burası da Şişli Etfal Hastanesi'nin girişi. Kedi de hastanenin böyle bilinen bir artık alışılmış bir kedi. Biraz daha Hastane, insanlar, hasta, sağlık çalışanı ve hastanenin maskodu kediyle beraber böyle bir fotoğraf oldu. Evet, bu çalışma dünyanın her yerinde yapıldı. Sağlık çalışanlarıyla ilgili. Frontline Hero diye anılıyor artık ya da isimlendiriliyor. Taksim ilk yardım ve e, şişli etfalden e, sağlık çalışanları. E, burada çok izin konusunu benim için sendika, sağlık emekçileri sendikası e, halletmişti. Yönetimle konuşup ve fotoğraf izinlerinin hepsini sendika aracılığıyla aldım. E, Baya bundan fazlaydı ama kolajda bunları kullandık. Sağlık çalışanları ile ilgili bu dönemde yapılmış en klasik ve en bilinen kolaj fotoğraf çalışmalarından birisiydi. Ellerinize sağlık tekrardan. Teşekkürler. Burası yoğun bakım. Şişli Etfal'in en yoğun, en fazla hastanın olduğu yoğun bakım kliniklerinden bir bölümüydü. Galiba korona üçtü e, yoğun bakımın şeyi. E, artık burada uyutulan hastalar vardı. E, yani bir iki uyanık hasta gördüm. Diğerleri e, uyutuluyordu artık. Hatta birinin gözleri bandajlanmıştı. E, bu amca da <gülüyor> daha sonra isim ve ailelerinden imza almak için şey yaptığınızda e, bir süredir yakınlarının arayıp sormadığı bir e, Hasta diye söylediler. Yani biraz hikayesi de vardı öndeki amcanın. Böyle bir fotoğraf oldu. 
bayağı şeydi. Umarım sağlıklarına dönmüşlerdir ama sıkıntılı günlerinden de yoğun bakımın hastalar açısından. Çünkü makineler susmuyordu. Böyle devamlı birilerine müdahale ediliyordu. Amcanın altı değiştirilirken altı değiştirilmek için yataktan kaldırılmıştı. O zaman çekmişti. Evet, bu diğerlerine göre biraz daha iyi bir e, durumda olan bir hastaydı. Konuşabiliyordu. Biraz da sohbet etmiştik. E, kendisinden direkt sözlü izin almıştım. Ha, doktorların yanında. Hani kullanabilirsin, yüzünün görülmesinde sorun yok. E, biraz durumu dediğim gibi diğerlerine göre daha stabil bir durumdaydı. Bu da uyutulan bir hasta. Yine aynı servisin içerisinde. Ben de ilk kez böyle bir yoğun bakıma girmiştim. Böyle o makinenin sesleri devamlı bir şeyler biraz şeydi. Garip hissettim yani. Mesela yüzüm terlediğinde çok bir panik olup bir şey yapmadım ama bir içten içe şey oldum. Acaba terim yüzüme, gözüme, ağzıma kaçtığında bir şey olur mu diye. Hemen hemşirelere sordum. Bir 20 dakika, yarım saatte bir yeni tulum ve yüzümü silip yeni şeylerle girmiştim yoğun bakıma. Bu Çap Hastanesi'nden bir fotoğraf. Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşundan. Artık... Ölümler sadece hastaları değil, sağlık çalışanlarını da vurmaya başladığında hastanelerden, sendikalardan e, sesler, e, bu işi daha e, düzgün ekipmanlarla, daha uygun koşullarda e, taleplerle e, yapılan sessiz protestolardan da birisi e, Çapa Hastanesi'nde. Evet artık e, hastane, yoğun bakım ve e, günlük e, artık hastaları kaybetmeye başladığımızda sayıların yükselmeye başladığı günlerde e, defin işleri başladı ve bizde defin işlerinin korona döneminde defin işleri nasıl yapılıyor, nelere dikkat ediliyor, işte artık tabutlar kullanılıyor normalde kefenle e, defin yapan bir toplumuz. E, Dini kurallara göre ilk kez de e, tabutlu hastalık şeyiyle e, tabutlu gömü başlamıştı. E, gasilhaneden bir fotoğraf. Hastaneden getirilenler gasilhane morgundan alınıp gerekli işlemler yapılmaya başlanıyor. İleride göreceğimiz fotoğraflardan. Evet burada hastaneden gelen yine başka bir... E, Cenaze, burada gerekli dezenfekte ve hijyen işlemleri yapıldıktan sonra kefenleme başlayıp diğer şeye geçiliyor. Burası hala gasilane. Evet, cenazeleri aslında hani izin alıp vücudun göründüğü ya da yıkanırken de şeyimiz imkanımız vardı ama ben fotoğraf yayınlamadım oradan yayınlayan <gülüyor> gazeteciler oldu artık kefenleme işleri ilaçlama ve dezenfektan bitip e, cenaze e, mezarlığa doğru götürülmeye başlayacak evet bu da son hali şeylerin gasilane çalışanlarının portrelerini çekmiştim oradan bir kare cenaze yıkıcıları yine burada gasilhanede tabut ekstra bir bölümde tabutlar tutulmaya başlanmıştı normalde hastaneden getirilen şeyler camilerde ya da mezarlıklar müdürlüğünden getiriliyormuş Yoğun olduğundan dolayı böyle bir takviye tabut bölümü vardı. Oradan bir kare. Burası da korona ıı, hastalarının, vefat eden hastaların yoğun olarak gömüldüğü ıı, mezarlığın 
avlusuna yakın bir yer. Bir yakınını kaybetmiş bir vatandaş dua ediyor. Daha sonra cenaze namazı aynı şeyin vefat eden kişinin hem sosyal mesafeye biraz dikkat edilip artık defin burada da tamamlandı. İmam son dini vecibeleri yerine getirip getirdiği andan bir kare. Bu da bayağı bir hemen hemen hepsi diyeyim. Bu arkalarda gördüğünüz şeylerin hepsi Nisan ve Mart sonu ve Nisan ayına ait yeni cenazeler. Çoğu hemen hemen hepsi demeyeyim ama Mezarlıklar Müdürlüğü'nden aldığım bilgiye göre bu bölümün tamamı neredeyse COVID hastalarına ait. Zaten mezarları işaretliyorlar COVID olduğuna dair. <gülüyor> evet, bu hatırlarsanız bir baro yasası değişecekti ve baro... Türkiye'nin birçok yerinden baro başkanları ve baro üyeleri Ankara'ya yürüdü. Orada bayağı bir müdahale yaşandı. Bu da konuyla ilgili Çağlayan Adliyesi'ndeki avukatların bir protestosundan artık hem sosyal mesafe kaybolmuş ama maske etkin bir şekilde görülüyor. Slogan atan bir avukat. Artık maske, korona etkisi, eylemleri, her şeye yansıdığı bir fotoğraf yani. Aslında Eminönü Yeni Cami'nin arkası ee, yine toplu kılınan ilk cuma namazlarından birisi karantina döneminden sonra. Ee, belli bir çok e, istenilen mesafede olmasa bile belli bir sosyal mesafeyle e, namaz kılındı. Önde bir kafede oturan insanlar arkada namaz kılınıyor. Böyle iki şeyin yan yana oldu. Yine bu da ilk camilere <gülüyor> ibadet izni çıktı. O zaman çektiğim Fatih Camii'nde çektiğim bir fotoğraf. Cuma namazından önce Çektim. Daha sonra burada biraz daha imamın konuşması dinleniyordu hatırlıyorsa, yanlış hatırlamıyorsam. Bu panoramik müzeden bir fotoğraf. Biraz daha insanların ziyaret ettiği yerde korona önlemlerini anlatmak için çektiğim bir fotoğraf. Arkada İstanbul'un fethini temsil eden panoramik bir fotoğrafın önünde Osmanlı dönemine ait kıyafetlerle yüzünde günümüz e, teknolojisinde yapılmış bir koruma şeyiyle koronanın e, biraz da hayatımıza giriş şekli diyeyim. Eski, çok eski dokuda olmasına rağmen e, öyle bir fotoğraf çıktı. Bu elinize sağlık. Bu benim en sevdiğim fotoğrafınız evet. arasında burada. Bu Pride haftasında çekmiştim bu fotoğrafı. Ee, Miss Sokak vardır Taksim'de. Genelde her yıl Pride yürüyüşlerine müdahale burada edilir. Burada da başlar yürüyüş. Genelde bilinen bir dört yoldur burası. Bir alt sokağa tarlabaşı, bir üstü istiklal olan arada bir şey. Burayı da iyi bildiğim bir dört yoldur aslında. Barların, muhalif kurumların, duvar yazılarının olduğu, genelde de ötekilerin çok uğrak olduğu bir yerdir. Suriyeli bir mülteci, bazen dilen, yani orada direkt dilenmiyordu ama sokakta bir şey olduğunu biliyorum, Suriyeli mülteci. Pride başlamadan önce herkese maske dağıtılmıştı, kafelerde oturanlara, sokaktan geçenlere, kızına rainbow gökkuşağı renklerinden bir maske takarken çekmiştim yürüyüşten önce. Bu fotoğraf aslında bu biraz bir yazıya denk gelmiştim. Şöyle anlatayım. Veganların hayvan tüketimi, hayvansal ürün tüketimi ne karşı bir yaşam tarzı olduğu için virüslere 
virüslerin bu bulaşması, virüslerle teması bize göre et yiyen ya da hayvansal ürün tüketen insanlara göre daha düşük. Ve veganların da böyle bir şeyi var. Vegan yaşam stili bütün virüslerden bizi koruyabilir, korur diye. Bunun yanı sıra da dünyada maske bir sembol oldu, bir korunma sembolü oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde değişik maskeler çıktı. Daha teknolojik maskeler çıktı işte. Artık yaşam tarzına göre maskeler üretiliyor. Benim de aklıma veganlarla görüşüp, Bitkilerden bir maske, bitki tüketerek nasıl onlar biz size göre ya da bu yaşam tarzıyla daha korunaklıyız diyorsa böyle bir fikir aklıma gelmişti. Daha sonra sosyal medyadan bulduğum veganlar, vegan diyetisyenlerle iletişime geçtim. 7-8 vegan birkaç diyetisyendi ama tamamen böyle bu işinde aktiviste olan insanlardı, vegan aktivist. Hepsine ne yapmak istediğimi anlatıp böyle böyle bir fikrim var dedim. Hepsi de sağ olsun destek verdi. Kimisini ıspanakla, kimisini daha yapraklı marulla vesaire maske yaparak çektik. Bu biraz hem maskeye hem vegan yaşam tarzına gönderme bir portre fotoğrafı oldu. Bu Üsküdar'da çektiğim bir fotoğraf artık el temizliği, hijyen, nasıl maske takalım, nasıl elimiz yıkanacak bunları televizyonda izlemeye başladık. İşte 20 saniye eli yıkayıp maske böyle takılır, maskenin çıkartılma şekline kadar bir sürü anlatım şeyleri vardı. Üsküdar'da bir duvarda nasıl el yıkanacak virüse karşı uyarı bir billboard yapılmıştı. Onun önünden geçen yine maskeli bir vatandaş fotoğrafı oldu. Bu da renkli fotoğraflardan birisi oldu benim için korona, Covid serisinde. Bu fotoğraf Ayasofya tartışmalarında bir haber hazır. Fotoröportaj demeyeyim ama fotoğrafla anlatmak istediğim bir fikir geldi aklımda. Ayasofya tartışmaları hem Türkiye gündeminde hem uluslararası arenada tartışılıyordu. E, aklıma daha önce kilise olup e, ya da başka e, dine ait ibadet yerlerinin camiye çevrilmiş halleri var mı diye bir şey geldi. E, çeşitli yerleri aradım, bir listeye ulaştım. E, bu listede İstanbul'da bayağı bir e, 20'nin üzerindeydi açık hala olan, restorasyonu devam eden eski kilise ama camiye çevrilmiş yerlerdi. İzin alabildiğim e, bütün yerlere girdim. E, Ayasofya'nın açılışından e, mütevellit. Kilise tekrardan camiye döndü diye İstanbul'un fethinden bu yana kaç cami, kaç kilise camiye çevrildi diye yaptığım bir fotoğraf serisinden bir kare. Fatih Çarşamba Mahallesi'nde. Şu an kilisenin eski, eski ismiyle kilise şu anki haliyle caminin tam ismi aklıma gelmiyor ama orada bir ziyaret eden birinin fotoğrafı tamamen camiye çevrilmiş bir kilise. Bu da vapurda çektiğim bir fotoğraf. Artık hem maske, maskenin tamamen yüzümüzden düşmediğini gösteren biraz da yansımasıyla İstanbul'u da anlatan benim için. Böyle renkli bir fotoğraf oldu. Bu abi devamlı görüyordum şeyde. Vapur kullanıyorum karşıya geçerken devamlı. Üsküdar'dan biniyor. Bir gün dışarıda, dışarıda otururken çektim. Yani bildiğim bir karakter böyle şapkasını hiç çıkarmaz, bulmaca çözer vapurda. O gün dışarıda oturuyordu, böyle denk geldim. O, bu da Fesane Luna Parkı'nda çektim kısa bir süre önce. O, i̇nsanlar hala eğlenmeye devam ediyor. Çok sosyal mesafe bazı oyun alanlarında vardı ama bazılarında da yoktu. Yine maskenin baskın olduğu bir Luna Park fotoğrafı.
Bu Halkalı'daki e, anmadan e, şeyden önce, törenden önce insanlar e, yas tutmak için ilahi eşliğinde e, göğüslerine e, vurarak e, biraz törenin başlangıcını e, aşura günü törenin başlangıç dakikalarıydı. E, böyle bir fotoğraf çıktı. Hem ortada bulunan e, küçük kızın koruması, maskeler, bir yandan da Aşura gibi bütün fotoğrafçıların bildiği bir yerden ilk kez korona döneminde çekiyorduk. Biraz ikisinin de iç içe olduğu koronayı da gayet açık anlatabildiğimiz fotoğraflardan birisi diyeyim. Burası da Miniatürk. Aa, Artık bu müze, sinema gibi yerler açılmaya başladığı günlerden bir fotoğraf. İnsanların daha önce kapalı olan koronadan dolayı yerler açılmaya başlamıştı. Biz de bir ekip olarak İstanbul'da bilinen yerlerin bir listesini çıkardık. Tekrardan açı, ziyarete açılan yerler. Bu da Eyüp'teki minyatürkten bir fotoğraf. Da yine bir vapurdan e, fotoğraf çok rüzgarlı bir gündü e, başörtüsünü örtmeye çalışırken elinden kaydı böyle bir biraz garip bir fotoğraf oldu diyeyim. Tekrardan düzeltmeye çalışırken yine bu da aşure gününden bir kare. Yüz, yüzündeki e, korumayı düzeltmeye çalışırken. Bu da yine bir günlük hayat fotoğrafı. Her gün kullandığımız boğazdan geçiş. Hem maskeler, işte biraz yansımayla bir günlük hayat fotoğrafı olarak geçtiğim bir fotoğraftı. Da Eminönü'nün arka tarafındaki o... Tam adını unuttum. Bilen varsa bilmiyorum da. Eminönü'nün çok e, yoğun olduğu sokaklarından birinde tekrardan seyyar satıcılara izin çıktı satış için. İşte duvara maske tak uyarısı. Biri takmış ama yanlış takılmış halleri. Ve günlük hayattan bir kare oldu. Bu bileci arkadaş bu arada şeydir, meşhur bir arkadaştır. Ya. Hep bileği satıyor yıllardır. Evet, köşede durur böyle. O evet, sokağın evet. şeyini unuttum. Adını unuttum. Ben, ben de unuttum şimdi. Rüstem Paşa'nın arkası diye bir arkadaş yazmış orada. Hı, olabilir. Da Galata Köprüsü üzerinde yürüyen bir amca. Hem yürüyüşü, bastonun duruşu, maskesi. Böyle bir günlük hayat, daily life fotoğrafı geçmiştim. Oradan bir kare. Artık e, günlük hayat bayağı kalabalık olmaya başladığı günlerden bir kareydi. Yeni normale dönüştüm. Burası da Sarayburnu'nun önü. E, yaz sıcaklarında bir fotoğraf. İnsanlar artık denize giriyor. Hem bir taraftan maske, e, bir taraftan sosyal mesafenin hafiften yitirilmeye başlandığı, insanların denize girdiği bir yaz fotoğrafı yine daily life, günlük hayatla ilgili yaptığımız bir fotoğraftı. Burada bu son fotoğraf galiba. Ha yok bu soncu. Evet, burası da ıı... Eylül ayının başı olabilir. Tam tarihini hatırlamıyorum. Bir çalışma olmuş orada. Daha önce bu kare beton blok yoktu orada. Ben çok giderim bu tarafa. Bir yağmurdan önce böyle bir çift içinde oturuyordu. Bir Eylül ayı fotoğrafı oldu. Böyle garip bir şeyde. Burada tabii birkaç fotoğraf daha oldu ama en sevdiğim bu oldu. Yağmurdan önce yine bir İstanbul fotoğrafı. Sedat Bey bitirdi fotoğrafları. Koronadan bu kadar. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkürler.
Varsa. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Soru ya da şey yapabiliriz. Üzerine sohbet edebiliriz elimden geldiği Gözünüze kadar. sağlık. Gözünüze sağlık. Çok iyi anlatıcı değilim. Biraz tuttuğum kusura bakmayın. Çok Kendi fotoğrafınızı en iyi siz anlatırsınız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Sedat bu e, yabancı basın e, sizin bu fotoğraflarınızı ajans üzerinden mi sizinle irtibata geçerek alıyor yoksa ajans mı onlara gönderiyor? Ajans gönderiyor yani bizim ajansın çalışması normal bir fotoğraf ajansının çok e, dışında değil. Biz ajansa gönderiyoruz editörler. E, captionları ve fotoğrafı bir elden geçiriyor. Daha sonra ajansta yayınlanıyor. Aboneler de ihtiyaç duyduğu fotoğrafları ajanstan search edip Hı. ya da zaten takip ettikleri sıcak bir iş varsa evet. e, direkt e, o güne özel de bir paket gönderiliyor editörlere. Hani bugün İz- İzmir depreminden en iyi fotoğraflarımız bunlar diye akşam saatlerinde baskı saatine yakın ülke saatlerine göre de değişir bu. Böyle bir önden bir ön bildirim yapılır. Hani e, bugünün fotoğrafları e, editör seçimimiz bu diye. Ama biz yayın kuruluşuna e, şey yapmak için başka bir çaba harcamıyoruz. Onu ajans hallediyor yani. Güzel. Evet. <gülüyor> Biraz işler e, çok hızlı ve çok e, şey yani. Yani bizim için çok değişken. Tabii. Hemen başıma çok geldi böyle işte. Yani Kiev'den Suudi Arabistan'a gittim. Böyle <gülüyor> böyle işlerimiz var yani. Arafta Türkiye işte. Evet. <gülüyor> Burada Sırat ajans, e, ajans fotoğrafçılığını şunun için seviyorum. Hani e, biraz ajans fotoğrafçılığıyla ilgili başladı. Soru gelmedi ama anlatayım. Ee, ya ajans fotoğrafçılığında fotoğrafın her alanına, habere konu olabilecek her alanına temas etme şansınız oluyor. Yani bu bir fotoğrafçı için, en azından ben kendim için öyle düşünüyorum. Bu inanılmaz bir şey. Yani bir gazetede de çalıştım ama gazetede gideceğin haberlerin e, çıtası ve çerçevesi bellidir. Hani gazete, bir gazeteye çalışırken e, şampiyonlar ligini çekmeniz çok zordur. Çünkü spor servisi çeker gazetedeki. Ama ajans işte savaş bölgesine de gidiyorsun, dünya kupasına da gidebiliyorsun, e, mülteci krizine de gidebiliyorsun ama şampiyonlar ligini korner köşesinden izleyebiliyorsun. Yani her şeye temas etme şansın var. E, tecrübe yelpazen, fotoğraf yelpazen, fotoğrafa bakış açın buna göre çok değişken ve hızlı oluyor. Yani ajans fotoğrafçılığı... Sevgili Sedat sana gerçi teklif gelmiş ama e, normal bir vatandaşın ya da işte fotojurnalistle ile ilgilenen arkadaşların bir ajansa başvurma süreci nasıl olur teklifin gelmemesi dur- durumunda? Ya başvuru şöyle kabul ediliyor. Hani e, global ajanslarda şöyle bir durum var. E, ajans kendi iş ilanını her ay kendi sitesinde yayınlar. Kariyer diye bir hı hı hı. Yer, kısım vardır. Ee, bir, oradan ulaşılabilir. İki, cidden sahada çalıştırılacak e, foto muhabirini ajans davet ediyor. Çok böyle hani ya yani on kişi başvurursa bir kişi alınmıştır. Hani öyle bir oran var diyeyim. Evet. Ama genelde editörler e, sahadaki insanları takip eder. Evet. Takip eder, takip eder. Böyle bir davet evet, üzerine bir şey. <gülüyor> davet üzerine bir şey oluyor. Ben biraz çok genç yaşta çok başarılı insanlarla tanıştım. Her zaman söylerim. Kerim Ökten özellikle hayatımı değiştiren insandı. Onu da birkaç yıl önce trafik kazasında kaybettik. Yani bana başka bir dünya gösterdi böyle hayatıma dokunan insanlardır. Dediğim gibi ben biraz genç yaşta şanslıydım. Doğru insanlara denk geldim. Biraz yol haritam da ona göre şekillendi. Belki hiç iş de bulamayabilirdim. Biraz böyle yani. Biraz da bunu da karar kıldım. Öyle diyeyim yani. Ben bu işi yaptım. Instagram gibi sosyal medya üzerinden sizin gibi başarılı çok özür dilerim. Görüyorum oğlum. Bir saniye. <gülüyor> Sizin gibi başarılı arkadaşları hem takip edebiliyoruz hem de tanıma e, tanıyabiliyoruz. Aksi takdirde 
e, ulaşmamız da çok zordu. Yabancı basını her dakika takip edemi- edemiyoruz. Hı-hı. Ama e, işte takip ettiğim e, sizin gibi çok başarılı arkadaşlar da var. Türk ve bu konuda gerçekten çok iyi yerlere gelmiş ajanslarda çalışan çok iyi arkadaşlarımız var. E, gönülden tebrik ediyorum. Çok iyi işler. Çok sağ olun. Teşekkür Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Abi burada da Instagram'dan... fotoğraflar özür dilerim ee, bir şey sormak istedim ee, ürettiğiniz fotoğrafların bir takım hukuki sorumlulukları ya da başka bir takım sorumlulukları da oluyor mutlaka bunları Kesinlikle. fotoğrafı üretenler mi üstleniyorlar yoksa farklı bir yöntem sistem mi ben daha önce bununla ilgili bir sorun yaşamadım çalıştığım işlerde ya da bir dava bir şey olmadı ne EPA açısından ne benim açımdan. Ama fotoğraf servis edilmeden önce editörler şunu sorar. Mesela e, Berfin Özey'i hatırlarsınız. İskenderun'da yüzüne asit atılan e, arkadaş. Evet. E, ben onunla belli bir vakit geçirdim taburcu olduktan sonra. Evinde kaldım. Ailesiyle tanıştım. E, mesela Berfin'in verdiği sözlü şeyi avukatına gönderdim. Dedim, sorduğum sorulara bu cevabı verdi. Bir itirazınız var mı? Davayı etkileyebilir mi? Yani bir avukattan şey aldım. Çünkü Berfin'i çektiğimde 17 yaşındaydı. Ailesinden izin aldım. Zaten ailesinin yanında konuştum. Devamlı anne babası da evdeydi. İki gün kendisiyle evinde vakit geçirdim. Daha güneşe bile çıkamıyordu güneş ışığına. Böyle şeyler daha sonra bir başımıza ya da yanlış anlaşılma üzerine bir sorun çıkmasın diye önceden bunun tedbirini alıyoruz. Ama başıma daha önce böyle bir şey gelmedi. Yani o dava açıldığında galiba ajans direkt şey yapıyor. Yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim yasal şeylerimiz Almanya'daki yasalara göre şey yapılıyor, çalışma e, hizmet sunma koşullarımız öyle diyeyim. Sadece burada e, 212 gibi e, gereksiz demeyeyim de çok değişik bir yasa var. Gazeteci olmanız için çok yüksek bir prim ödemeniz gerekiyor. Çalış, çalıştığınız kurumun e, inanılmaz primler cidden bir çalışan için. Sırf o, o, onun olması için Türkiye'de bir e, EPA'nın bir gösterdiği vergisini ödeyebileceği, yani resmi bir kuruluş kuruldu sorun yaşamamak için. E, biraz yasalar uyuşmadığı için böyle bir şeye tabiyiz. Sadece 212 primini ödemesine tabiyiz. <gülüyor> <gülüyor> ya sadece paramızı alıyorlar, başka... Evet, Ödeyin, şey... gerisini boş verin. Evet, her şey de olur. Her şeyde olduğu gibi. Yani devlet evet. bu konuda şey yapmıyor. Zaten her yerden alıyor. Ne? Şöyle bir şey var. Ee, biz 212 primimizi ödüyoruz. Ee, Türkiye yasasına yasalarına göre e, gazeteciyiz. Ama gazeteciler sendikasına üye olamıyoruz. Olmaz ki ama şimdi. Yani böyle toplu eylem yapmak, <gülüyor> bilmem böyle hareket etmek. Yani evet, Sendikaya e, başvurduk. Yasal olarak yabancı ajansların e, vergi muafiyetinden dolayı para alamadıkları için e, üye olamıyoruz sendikalara. Böyle garip bir durum var. Süpermiş. Serkan Çolak İzmir'den bir soru sormak istiyormuş. Serkan. Serkan Bey söz sizde. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Serkan merhaba. Merhaba Sedat nasılsın? İyisin durumu var. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler sağ olun. Ben tam da burada onu sormak istiyorum. Mesela dün bir fotoğraf vardı. Enkazdan çıkarılan 3 yaşında Elif, Elif'in fotoğrafı. Fotoğrafı çeken kişi de İstanbul İtfaiyesi'nin evet. fotoğrafçısı Mühittas, Mühittas Kurt olması lazım. Şimdi bunun üzerine mesela bugün Sebati Karakurt'un bir yayını vardı kanalında. Şunu demişti. Bu fotoğrafı, yılın fotoğrafı basın fotoğrafı olarak aday gösterebiliriz demişti. Altına da şu notu düştü. E, itfaiyeci, yani itfaiye fotoğrafçısı olması nedeniyle e, foto muhabirliğinin bir meslek erbabının tekerinden çıktığını e, yorumladı, öyle yorumladı. Evet. Sen bu konuda ne düşünürsün? E, hani klasik olarak herkes fotoğrafçı, herkes foto muhabirinin ötesinde senin düşüncelerin merak ediyorum. Bence bu işi yapmak için... E... Ya yani şöyle diyeyim, bu işi ben iletişim okumadım. 
ben sosyoloji okudum, matematik okudum ama hayatım her yeri, her alanında bu işi yapıyorum artık 20 yıla yakın. Eğer cidden bize kaynağı belirli ve o dediğimiz kamunun haber alma özgürlüğüne hizmet edecek bir şeyse, bir belge, bir yazı, bir haber ya da bir paylaşımsa bence bunun önüne bir titir koymanın bir anlamı yok artık. Yani çünkü biz birçok şeyi ya yani bir yerde bir olay olduğunu resmi kurumlardan önce olay yerindeki sade vatandaşın Twitter'a yazdığından öğreniyoruz artık. Yani bunun önüne illaki e, gazeteci e, diye bir ya da bir foto maviri ismine bence e, gerek yok. Bu bizim meslekte çok e, bir, bu jargon e, biraz aslında mesleği de bence rahatsız edici bir şey yani. Suriye sınırına gidip dönen herkes e, şey için demiyorum yanlış anlaşılmasın ama bir e, son 10 yılda sayısız savaş muhabirimiz oldu. Yani yani bu bir biraz işin titir sorunu bence. Yoksa e, şimdi ben enkaz altından birini çıkardığımda e, akutçu değil buna bir şey yapmayalım ya da bir şey yapalım denmeyeceğine göre o da bir ben böyle görüyorum yani bu işe bir ön isim bir titir koymanın e, bence bize ve e, hele hele şu yaşadığımız dönemde mesleğe gazeteciliğe bir yararı e, yararından çok zarar olur. Bizim şu an Kaynağı belirli ve doğru fotoğrafa ulaşma sorunumuz var. Çünkü sosyal medya dezenformasyonun artık ayuka çıktığı bir yer. Benim için kaynağı belli olduktan sonra e, ve gerçek olduktan sonra gazetecilik faaliyetinde e, kullanılabilir. Onun doktor olması, e, akutçu olması e, bence çok şey değil. O an için, o an benim için o çeken arkadaş bir foto maviridir. Çok bunun tartışmasını istediğimiz kadar uzatabiliriz ama pratikte bunun karşılığı olmaz. Sadece teorik ve bir şeylerin altını doldurma gibi bir şey olur. Bunun da bize çok yararı olduğunu düşünmüyorum yani. Benim için kaynağı güvenli olsun. O paylaşımın daha sonra hesap sorulabilirliği olması açısından kaynak ve gösterdiği gerçeklik bence yeterlidir yani. Çok mütevazi, mütevazi bir e, tarif oldu bu Sedat Bey. <gülüyor> Çünkü e, Doğan Bey şöyle bir şey. Mesela sahada çalışan Serkan da bilir. E, en azından habere bulaşmış şeyde. Bizde bir şey var. Bu meslek şöyle sunuluyor. Ya bu meslek çok zor. Çok çok çok zor ama bir tek ben yapabilirim diye sunuluyor. Halbuki yani bunun kırılması lazım aslında. Hani ben hasbel kadar bir ajansta çalıştığım için fotoğraflarım yurt dışında basılıyor. Ama bu şansa erişemeyen ve çok daha kaliteli işler yapan işsiz arkadaşlarım da var. Ya da hiç bir medyada iş bulamayan. Şimdi EPA'da çalıştığım için mi iyiyim? Yani bunun şeyi ya da ne kadar foto muhabiriyim bunun kriteri de EPA değil aslında. Çünkü devamlı bir e, dar bir ekip çalışmış yıllardır memleketimizde gazetecilik olarak. Yani bir köşe yazarı 40 yıl nasıl yazıyorsa e, bir fotoğraf şeyi de e, 40 yıl orada fotoğraf çekmiş ya da bir bir sonraki jenerasyon için çok bir şey bırakılmamış ne yazık ki. Biz bunun aslında şu an acısını çekiyoruz sahada. Yani eğer bununla ilgili sahada çalışan gazeteciler ya da foto muhabirleri bir şey diyecekse e, o enkazdan 61 saat sonra çıkarılan e, o küçük kızı hiçbir gazeteci çekemedi. E, bu e, tartışılacaksa bu tartışılsın o zaman. E, çeken kişinin itfaiyeci ya da ödül alır mı almadı. Bunlar çok tali şeyler benim için. Çok spesifik olay ama zaten. Evet. Onun için ben yine de mütevazi bir yaklaşım olarak düşünüyorum Hiç sizin yaklaşımınızı. Ee, bir de sormak istediğim bir şey daha var. Ee, matematikçiyim ve sosyoloji okudum dediniz. Matematik, matematikle biraz uğraştım sonra sosyoloji. Lisede biraz iyiydim. Sonra sosyoloji askerlik için okudum. O süreci bilirsiniz. Yani bedelli çıkmasa ben üçüncü üniversiteye de gidiyordum. <gülüyor> Ama severek okudum sosyolojiyi. İşimle de çok işime yaradı yani. 
E, işinizde ihtiyaç duyduğunuz için mi yoksa daha önceki bölümde mi okudunuz sosyolojiyi? Yok aslında sosyolojiyi daha önce e, okumaların biraz tabanını oluşturuyordu sosyolojinin. Evet. Ondan dolayı da severim. Hani toplum yaptığım işte genelde toplumun içindeyiz. Onu Çok soracaktım güzel. zaten. Evet, mesleğinize, mesleğinize katkısını evet, nasıl katkısını değerlendirirsiniz mi? diye. Yani o askerliği ertelemek için bilinçli olarak tercih ettiğim bir şeydi. Yani bununla erteleyeceksem sosyoloji olsun. <gülüyor> zaten bir eski okumalarımda yakındı şeye sosyoloji derslerine. Severek okudum yani sıkılmadım. <gülüyor> Sedat Bey, ben burada, ben burada araya gireyim yavaş yavaş da daha izleyeceğimiz çünkü biraz daha fotoğraf var. En son Hı-hı. Kenan Bey'i kaldırmış. Kenan Bey bir şey soracak mısınız yoksa? Evet. Buyurun. Ben... Sizin soruyu da alalım ondan sonra diğer sunuma geçelim. Se- Sedat Bey, e, teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok güzel bir teşekkür sunum. Ederim. Açıkçası bazı kesim var. İşte Covid-19 neymiş ya işte böyle bir hastalık yok falan filan. Sizin hastanede ilk Covid ile başlayıp da mezarlığa giden fotoğraflarınız Açıkçası e, beni de e, ürküttü ve e, bu işin ne kadar ciddi olduğunu fotoğrafları gördükten sonra e, biraz daha hani uzaktan biz görmüyoruz, hastanın içine giremiyoruz. Sadece basından gördüğümüz kadarıyla sanki hastalık yokmuş da böyle e, rüya alemindeymişiz gibi ama bu fotoğraflar resmen e, damga bir vurdu e, suratımıza. Teşekkür ediyoruz, elinize sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Sedat Bey burada evet. bayağı arkadaşlar tebrik etmiş chat kısmında. Evet ben ona ya yani konuştuğum için oraya yetişemedim. Yok, Çok yok. sağ olun. Ben bunları görüyorum. Burada farklı bir görüş şey var. Baytekin Kara şey demiş. Söz alanlar ilk başta söz alırken kendini tanısa iyi olmaz mı demiş. Aslında mantıklı bir şey söylemiş gayet de. Bundan sonra söz alacaklar birkaç kelam edip kendini tanıtırsa güzel olur. En azından tanımayanlar tanımış olur kendilerini. Diyelim Diğer e, fotoğraflara geçelim yavaş yavaş. Olur. Siz nasıl başka soru ya da bir şey yoksa? Başka bir şey yoksa yavaş yavaş işleyelim. E, şey, bu konumuz mültecilerle alakalı zaten. Bunlarla evet. alakalı... Öncesi isterseniz ben bir şeyler hani tabii, tabii, göre lütfen. fotoğraflarla ilgili. Mülteci kısmını biraz uz- fotoğraf sayısını geniş tuttum. Çünkü son 15 yıla yakındır. Ülkemizde bir mülteci durumu var. İlk işte Hatay bölgesinden Nusaybin'e kadar Suriye'den gelen ilk mülteci dalgasında da çalıştım. Biraz fotoğraflar Suriye içindeki mültecilerin durumu, Türkiye sınırında bekleyişleri, Türkiye'ye girişleri ve en sonda geçti. yine bu yıl içinde bayağı sıcak bir gündem olan Yunanistan sınırındaki mülteci krizinde krizini kapsıyor fotoğraflar. Bazıları renkli, bazıları siyah beyaz olacak fotoğrafların. Onu önden söyleyeyim. Ne yapalım geçelim mi? Olur. Yine videoyu kapatalım. Evet, ben aslında siz kapamasanız olur, biz kapatsak daha iyi olur. Tamam, ben kapamayayım. Görüyorsunuz değil mi fotoğrafları şimdi? Evet, görünüyor değil mi? Tamam, siz görüyorsunuz, herkes görüyor zaten. Evet, evet, görülüyor. Problem. Aa, bu fotoğraf Suriye'den, e, Suriye sınırından e, Kobani den Türkiye'ye girmeye çalışan ilk mülteciler ee, sabah karşı gece 2-3'tü galiba haberini aldık. Ben zaten Urfa'daydım. Böyle bir dalganın geleceğini bekliyorduk. Ee, arkada Türk askeri bir hat oluşturdu. Tanklarla tel örgüler kısmen görünüyor. Ve ilk sınıra ulaşan işte ilk aldıkları eşyalarıyla ne kurtardılarsa ilk sınıra ulaşan e- Mültecilerden bir fotoğraf bu. Aa, burası Akçakale sınırı. Ee, Işıt'ın Akçakale'nin karşısındaki e, e, bir e, köyün adı şu an aklıma gelmedi cidden. E, büyük bir köyü e, işgal etmişti. Bayağı yine insan katledildi. Oradan e, 
sınıra, e, Akçakale sınırına, e, şehrin kapısına ilk gelen yaklaşık 10 bine yakın mülteci vardı. E, ben Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da e, Nevroz e, kutlamasını çektim. Diyarbakır'dayken haberini aldım. E, Işık bir köye saldırmış. Bayağı bir harekete e, geçen mülteci dalgası var. Akçakale'ye ulaştığında daha tel örgünün önünde bekliyorlardı Suriye tarafında. O da bu da oradan bir fotoğraf. Burası Kobani şehrinde yani Türkiye Suriye sınırı diyelim. Yine Kobani'ye Işıt'ın saldırdığı günlerden Kobani'yi terk eden Kürt mülteciler yağmurlu bir gündü ve Brandan'ın altında bekliyorlardı mülteciler. Daha herhangi bir mülteci kampı ya da bir çadır kurulmamıştı. Sınırı ilk geçen gruptu. Burada saçları Brandan'da elektriklenen bir mülteci kız dışarı çıktığında böyle bir Karşı karşıya geldik ve saçları elektriklenme nedeniyle yükseldi. Böyle bir fotoğraf oldu. Yine burası da oraya yakın bir şeyden. Bütün şeyler bekliyorlar. Daha herhangi bir devlet kurumu ya da bir AFAD, yani bir yardım kuruluşu yetişmemişti. Birkaç gün böyle beklendi burada. Bu şekilde. Burada artık Türkiye'ye girip eşyalarını e, koyacakları, akrabaları daha doğrusu gelip tanıdıkları mültecileri alıyordu. E, yani sınırı geçen e, Suriyeli Kürtleri alıyordu. Yine Urfa'dan gelen bir akraba e, kamyonetine e, eşyalarını koyan mülteciler yine bir çocuk her şeye rağmen bir gülüşüyle sınırda Burası da yine dediğim bölgeye yakın. Galiba yumurtalık diye bir bölge deniyordu. Daha çok Bireci'ye yakın. Yani Suruç Birecik arası bir yerdi. Orada bekleyen mülteciler. Burası Babal Salam diye bir şehir. Daha çok Suriye'nin batısı. Yani bizim tam kilisin karşısı oluyor. Kilis bölgesinden bir yardım kuruluşunun aracında çadırcıyız, çadır kurmaya gidiyoruz diye geçmiştim. Çünkü resmi geçişlere izin verilmiyordu. Arabaya atladık, sınırda bakıldı edildi. İşte gidip çadır kuracağız dedik, sınırı geçtik. Orada bütün çocukların beklediği bir eve denk geldim. El Nusra'nın kontrolünde bir bölgeydi. Ee, bayağı bir yani sadece benzin ve çamurun olduğu, petrol ve çamurun olduğu bir yerdi. Hatta daha sonra belki hatırlarsınız e, Işık burayı ele geçirdiğinde petrol satımını buradan yapıyordu tankerlerle. O şehir Babel Salam diye bir şehir. Aa, burası yine Kobani'nin e, sınırda bekleyen en yoğun günlerden birisiydi. Yani binlerce belki yani tam sayı demeyeyim ama bir 20 bine yakın böyle e, hat şeklinde uzun bir şekilde kayıt altına alınıp sınırı geçmeyi bekleyen e, mülteciler. İlk önce aslında geçişler çok kayıt altına alınmadı ama sayı yükseldikçe AFAD ve İçişleri Bakanlığı e, geçiş yapılan yerlere bir kamera sistemi kurdu. Hem isimleri hem fotoğrafları çekiliyordu tek tek. Onun için bekleme süreci çok fazla sürdü. Yani kısa bir süre de yapılamayacak kadar kalabalık vardı. Baya uzun süre bekleyen mülteci grubundan bir fotoğraf. Burası da yine Baba Salam'dan yemek dağıtım öncesi bir fotoğraf. Kapıyı tutanlar El Nusra'nın elemanları. Biraz kontrol onlardaydı, silahlı ekip bunlardı. Yemekten önce kim işte bir izdiham hali diyeyim size. Burası da yine orası. Bu benzinlik kısmı. Burada daha çok daha önceden hem benzin aslında Halep'e giden yolda burası bir durak. 
benzin alma, ihtiyaçlarını giderme, küçük marketlerin olduğu bir yer. Orada bir gün kalmıştık yine. E, oradan bir kare çocuğun yüzünü çekerken babası kapattı. Tepki göstermedi ama yüzünü kapattı. Böyle bir fotoğraf oldu. Burası Telebiyat'tan gelen Arap göçmenler. Yine IŞİD Telebiyat'ı ele geçirdiğinde bir dalga da orada olmuştu. Yaklaşık 5000'i aşkın mülteci Türkiye'ye giriş yaptı. Bunlara direkt kapıyı açmışlardı. Çünkü Telebiyat'la Türkiye sınırı kapı ve çok bir yürüme mesafesi yok. Yani bir saldırıda bu bütün insanlar kısa sürede öldürülebilirdi. Onun için e, alel acele kapıya gelen bütün herkesi içeri almışlardı. Ee, ve bir mültecilerin çocuğun ağlama fotoğrafı diyelim. Bu da yine bekleyen sınırda o, o Baba Selam'ın çevresinden bir fotoğraf. Ee, bunun hemen o arkada görünen evlerin, e, yani yapılar ev demeyeyim, genelde mazot satılan yerler burası. Onun arka tarafında çok kötü durumda olan bir e, çadır kent vardı. Çadır kentten öğlen dışarı çıkan bir mülteci çocuktu. Bu da yine Telebiyat'tan gelen mülteciler. Su kapağında çocuğuna su veriyordu. Cidden çok sıcak bir havaydı. Yani ya 45 derecenin üzerinde bir havada saatlerce açık alanda beklediler. Çoluk çocuk yaşlı. Yine bu da bir bekleyiş fotoğrafı. Kobani Telebiyat arasında e, bir köyden e, gelenler. E, bu o, o dönemki fotoğraflardan hatırlarsınız. Mürşit, Mürşit Pınar e, sınır kapısı vardı böyle o mahsul ofisinin de arkadan göründüğü. E, orada bekleyen mülteciler. Yine burası da aynı yerden. Evet, AFAD artık kayıt altına alınan mülteciler, şu AFAD yazan e, mobil tırın arka tarafı artık Suriye, Kobani şehri. Oradan e, gelen mülteciler fotoğrafı çekilip, ismi alınıp, çocuklara da aşkı vurulup, Kızılay çadırında içeri alınıyordu. E, burada iki seçenek oluyordu. Ya mülteciler bir akrabasına ulaşıp akrabaları gelip alıyordu ya da... E, Çadırda kalmak isteyen yani çadıra gitmeyi kabul eden mülteciler böyle kiralanmış kamyonetlerle Urfa merkeze yakın bir mülteci kampına götürülüyordu. Böyle kamyonetten bir fotoğraf. Artık mülteciler Türkiye tarafına girdiği günlerdi. Yine bu da o kamyonetin içinden hareket etmesini bekliyorlar. Burası artık mülteci çadırlarının, mülteci kamplarındaki çadırların dolduğu, biraz daha tırnak içinde mültecilerin rahata kavuştuğu, en azından soğuktan korunacağı, başların üzerinde bir korunak olacağı günlerden, biraz daha rahat diğer eski günlerine göre uyuyan bir mülteci bebeğin fotoğrafı çadırın içinde. Burası tam olarak e, Mürşit Pınar sınır kapısı. E, Kobani şehriyle Türkiye'nin e, tek bağlantı kapısı. E, sol tarafta 20-30 metre ileride e, Kobani'deki e, YPG'li e, silahlı grup bekliyordu. E, oradan kayıt altına alındık. Kimler Kobani'den çıktığını kayıt altına alındık. Daha sonra Türk tarafına geliyorlardı. İçeri girenlerin ismi fotoğrafı çekiliyordu. Orada kapıda bekleyen, sırasını bekleyen bir mülteci e, ailenin fotoğrafı. 
Burada Türkiye'ye giriş artık AFAD e, gidip karşıdaki mobil tırda kayıt altına alınıp küçük çocuğa aşı vurulacak bölge demin gördüğünüz Suriye'den giriş yapıyor Türkiye'ye. Yine bu da e, sınırda e, geçişlere izin verildiği bir gündü e, asker kontrolünde. Türkiye'ye tel örgü yok orada bir belli yerlerde tel örgü var bazı yerlerde de sınır tren hattı çünkü Suruç'la Kovani günlük yüzlerce insanın görüştüğü bir yer yani çoğu da birbiriyle akraba o bölgede çok tel örgü yok yürüyerek daha rahat bir geçiş fotoğrafı diyeyim sadece asker kontrolünde yapılan bir şeydi. Yine deminki fotoğrafın bekleme yerinden biraz bir portre fotoğrafı oldu. Bu Antep'ten bir fotoğraf. Bir yardım konvoyuyla Antep'te, Antep'e yerleşen mültecilerin evlerini geziyordu bir kuruluş. Ben de onlarla birkaç gün çalıştım. Bir sağlık çalışanının işte çocuk için, hijyen için nelere dikkat etmek gerektiğini anlatırken Arap bir tercüman an çeviri yapıyordu. Onları dinlerken bir fotoğraf. Burası da Televiyat'tan gelen mültecilerin bekletildiği yer. Bir önceki, daha önce gördüğümüz fotoğraflardan aynı yerde. Burası kilis kapısı. Kilis kapısında çok aslında orası bir ticari kapı aslında böyle mülteci geçişlerine izin verilmeyen bir yer hatta Türkiye'nin mülteci yoğunluğu Türkiye tarafında olmasın diye kilisin karşı tarafına geçici bir şey kurmuştu mülteci kampı Kızılay ilk önce orada bir ağırlayalım işte hasta olanları ayıralım kayıt altına al, al, alalım diye Türkiye'ye giriş yapan bir ailenin Diğer bebeğin elini uzattığı kişi babası mı, abisi mi bilmiyorum ama Türkiye'ye giriş anının fotoğrafı. Burası yine Televiyat'ta bekleyen, Televiyat tarafında bekleyen mülteciler. Daha Türkiye kapısına yakın bir yerdeler ama kapıyı geçmemişlerdi. Bu da gittiğim ilk günlerden bir fotoğraf aslında. Bayağı bir kum fırtınası oluyordu. Suruç'la Birecik arası böyle düz, bayağı düz. Çok yeşil alan da yok. Sadece kum var böyle. Bayağı bir devamlı sabah çok erken gidip öğlene kadar saçımız, yüzümüz, her yerimiz toz oluyordu böyle. Bir kum fırtınasında yüzlerini kapatan, yan yana durmaya çalışan mülteciler. Burada da sınırdan artık mülteci kamplarına götürülmeye başlanmıştı. Otobüste bekleyen mülteci çocuklar otobüsün hareket etmesini bekliyorlar. Burası yumurtalık diye bir bölge. Daha önce de oradan bir kare vardı Suruç Birecik arasında. Ee, yine Kobani'ye bağlı büyük bir köyün e, Türkiye tarafına giriş fotoğraflarından işte araç bekliyorlar ya da AFAD'dan birilerini bekliyorlardı. Çünkü daha şey gelmemişti böyle bu bölgeye e, resmi kurum kuruluşlar yardım ya da kayıt altına almak için kimse ulaşmamıştı. Gidebilenler akrabalarını çağırıp e, gitti. Parası olanlar araba kiralayıp gitti. Böyle bir bekleyiş fotoğrafı. Bunu görmüştük galiba. Araya bir ikinci ben kez. Arada ikinci defa girmiş galiba. Hemen değiştirdim. Yine bu da otobüsten bir fotoğraf. Otobüsün aynasından bekleyen mülteciler. Aynı bölgeden. 
Köylerin adını tam hatırlamıyorum ama dediğim gibi Birecik ve Suruç arasındaki Türkiye-Suriye sınırından. Burası yine Akçakale. Artık asker Türkiye tarafına almaya başlamıştı. Geçişlere izin verildi. Bir Uzun bir süre bekletildi. Daha sonra dönemin... Ne bakanı olduğunu hatırlamıyorum. Numan Kurtulmuş geldi bizim bulunduğumuz bölgeye. Orada bir görüşmeler yapıldı. Kapı açılıp burada yine işte kayıt altına alma işlemleri başladığı yer. Böyle ağlayan bir korkmuş bir çocuk. Burada da yine yemek sırası. Biraz önceki iz, yemek izdahamı oldu dediğimin biraz daha arka tarafı. Artık çok iyi yemeğe ulaşıp ulaşmayacaklarından emin olmayan biraz da sakin bir yerden çekmiştim. Saatlerce beklediler böyle. Ne kadar alabildi zaten göremedik. Hafif hava karanınca çıkmak zorundaydık. Daha tehlikeli olabiliyordu bazen. Ha, bu da sınırı geçerken e, bir mayına basmış, annesiyle bir mayına basmış mülteci çocuğun fotoğrafı. Annesi kurtulamamış. E, Hatay'da e, bir sahra hastanesi kurulmuştu bir mahallede. E, 3-4 tane e, derme çatma pirketten evi birleştirip böyle ilk yaralılara müdahale edildiği bir yerdi. E, böyle bir yatağında yatan bir... Mülteci çocuk fotoğrafı. Bunu görmüş. Yani i̇ki iki defa geldi. Bunu da değiştirdik. Araya. Ee, burası bir önceki demin yeniden gördüğümüz fotoğrafın e, çok yakın bir bölgesindeki çok derme çatma böyle kendi imkanlarıyla ortaya çıkmış doğallığında oluşmuş böyle tenekelerden yapılmış bir baraka Mülteci kampı diyeyim. Aslında mülteci kampı değil ama bütün mülteciler orada kendi çabalarıyla yaptığı için öyle bir durum oluşmuş. Yoksa bir kuruluş ya da bir yapının gelip mülteciler için yaptığı bir yer değil. Yani yine kendileri ne bulduysa konti plak, muşramba, tenekeyle yapılan bir yerde bir mülteci kızım portresi. Burası çeşme, ee, bot bekleyen Afganlar ee, artık kaçışlar, ee, Suriye'de kalma süreci tamamlanıp e, 2000, 2015'ti ya da 2016'ydı tam hatırlayamadım. Ee, Ege Denizi'nde mülteci kayıplarının yaşandığı günlerin başlangıcıydı. Böyle terk edilmiş villalar var ee, denize en yakın yerde çeşmede. Orada o terk edilmiş villaların içinde, yarım bırakılmış lüks evlerin içinde bekleyen Afgan mülteciler. Kaça, kendilerine bot getirecek kaçakçıları bekliyorlar. Burası o kamyonetin içinde gördüğünüz bölge. Artık hiçbir mülteci kalmadı. O bütün afat... Kızılay terk edildi, bir çöp deryası vardı ve boş kalmış bir beşik vardı. Hemen bu çöplerin biraz bittiği yer Suriye sınırı, geçtikleri yer. Herkes terk etmiş ve geriye bir beşik, fotoğraf, beşik kalmıştı. Orada çekmiştim yine. Burası Eminönü alt geçidi. Yine Suriyeli bir biraz da artık şehirlerde mültecilerin hayatımıza girdiği günlerden ya dileniyorlardı ya kırmızı ışıklarda görüyorduk. Hala da böyle. Böyle bir bekleyen bir mülteci çocuk alt geçitti. İstanbul'dan bir kare. Burası da İstiklal Caddesi'nden. Yağmurlu bir günde bir mülteci çocuğun fotoğrafı, bir mağazanın önü. Burası Eminönü iskelenin orası. Mülteci çocuklar silahla oynarken denk gelmiştim. 
bir oyun oynuyorlardı. Ellerinde e, oyuncak silah. O zaman çektiğim. Bu, bu tür fotoğraflara çok e, rastladım. E, mülteci çocuklar e, genelde silah ve e, delici, yırtıcı şeylerle çok e, doğallığında hem geldikleri bölgeden mütevellit hem yaşadıklarından. Oyuncaklar genelde böyle bu son yıllarda dikkatimi çok çekti yani biz bayramlarda görürüz ama genelde silahla oynayan mülteciye cidden çok fazla denk geldim. Hatta 2-3 yaz önce onu o fotoğrafı koyamadım ya da bulamadım tam hard diskimde. Boğaz'a, Boğaz'da böyle gemi turları yapılıyordu yine Suriyelilerin yoğunlukta olduğu o turlarda tiyatrolar yapılıyordu. Kafa kesme oyunu oynadılar. Böyle bildiğiniz kılıç, kocaman bir kılıçla böyle bir tiyatro yapıp en sonunda da kafa kesme ritüeli gerçekleşti. Böyle hem mülteci olup hem silah şeyi böyle bir fotoğraf çıkardı. Burası Halep. Kobani işit işgalinden kurtulduktan sonra e, Halep tarafına e, gidiyordum. E, böyle bir e, yani yok olmuş bir şehirdi burası tam. E, yine Kobani'ye bağlı bir köy ama bilmiyorum adını şu an hatırlayamadım. E, Halep yolunda böyle bir e, tankın üzerinde patlamış bir tankın üzerinde oyun oynayan. Bunlar mülteci kendi ülkelerinde ama durum böyle herhalde mülteci desek yanlış olacak savaş mağduru diyelim. Burası da yine İstanbul'dan bir fotoğraf yine sokakta dilenen bir mülteci. Bu ailenin hikayesini yazmıştım. Bebeği tutan kadın iki kızını e, IŞİD saldırısında kaybediyor. Kocasını esir alıyorlar. E, biz hatta oradayken bu Suruç'ta bir aile evini açmıştı. Orada bulmuştum aileyi. E, daha bu e, görüşüyordum böyle iki üç günde bir gidip ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz diye. O ara ikinci ya da üçüncü günüydü. Kocasını da öldürdüklerini öğrenmişti. Ama tanıştığım ilk günden çektiğim bir aile fotoğrafı. Evet bu artık renkli fotoğraflar Edirne, e, Yunanistan sınırındaki mülteci krizine ait. Oranın hikayesi biraz daha değişik olduğu için fotoğraflar da e, daha önce gördüğümüz fotoğraflardan e, daha başka e, yansıdı. E, dediğim gibi... E, Şubat'ın 20'lerine yakın Hatay, tam gününü hatırlayamadım. İdlib'de 34 Türk askeri öldürüldüğünde bayağı bir ülke gündemi ona kitlenmişti. Ben Başakşehir'de maç çekiyordum. Başakşehir'in bir, bir eleme maçı vardı Başakşehir'deydim. Telefon geldi, böyle böyle bir saldırı oldu. Hatay'a gitmen gerekiyor diye maçı bıraktım gece 3 uçağıyla 3 ya da 4 uçağıyla yani gece yarısı bindiğim sabaha karşı aynı sabahı da Suriye sınırındaydım orada 2-3 gün kaldık o 2-3 gün gelen askerlerin cenazelerini çektikten sonra Cumhurbaşkanı'na sınır kapısını açıyoruz diye bir açıklama yaptı bunu yaptıktan sonra da bütün hikaye değişti Türkiye'deki Avrupa'ya geçmek isteyen bütün mülteciler ya kendi imkanlarıyla ya da devletin kendi sunduğu imkanlarla otobüslerle, kamyonlarla Edirne'deki sınır kapısına getirilip bırakıldı. Ve orada bir kaos başladı. Oradan ilk kareler bekleyişi devam eden bir mülteci. Ülkesini şu an tam bilmiyorum hangi ülkeden geldiğini. Bu da nehirin... Sınırın yanında bir bekleyiş gün batımı. Bekliyorlar kapıların açılmasını. Bir set 
e, yüksek bir set vardı. Tren hattının geçtiği orada bekleyen mülteciler. Bunun rakamını yanlış yazdığım için aslında bu o, o, aşı yapılan o, Kızılay çadırın içi e, biraz yanlışlık olmuş bu tarafa gelmiş. E, yine Kobani'den gelen ve çocuklarının aşı sırasını bekleyen bir anne o tarafa. Evet bu da Edirne'ye yürüyüş başlamıştı. Artık Edirne merkezden parası olmayan ya da otobüse yetişemeyen mülteciler ormanlık alandan, tren hattından yani aklınıza gelebilecek her yerden yürümeye başladılar. Böyle binlerce insan sınıra doğru yürüyordu. Bir ormanlık, sınıra yakın bir bölgeden ağaçlıklı ormanlık bir bölgeden bir fotoğraf. Bu fotoğraf at arabasını süren orada bir Romen mahallesi vardı. Edirne'dekilerin Çingene mahallesi dediği böyle garip de bir isim vardı mahallenin. Dört, dört kilometrelik bir yürüyüş parkuru var tarlaların arasından böyle bir toprak yol. Çok aileli ya da eşyası olan mültecileri para karşılığı at arabasıyla taşıyorlardı. Ve bizim de çekmemizi istemiyorlardı para aldıkları için. Öyle bana küfür ederken çekmiştim. Bayağı küfür yedim yani. Evet bu da bir yine bekleyiş. Bir bölgeyi biraz düzlediler e, mültecilerin en azından bekleyebileceği bir yer olsun diye e, orada bekleyen bir aile sabah sabah erken saatleri burada tren hattını takip ederek sınırı geçmeye çalışan e, bu grup İranlıydı bunlarla bir e, 4-5 kilometre yürüdüm o sınıra ulaşana kadar İranlı bir gruptu İstanbul'dan gelmişlerdi. Bundan da iki tane olmuş. Pardon. Evet yine o bölge. Bu alanın biraz boşalmaya başladığı günlerden bir fotoğraf. Daha önce doluydu. Bütün mültecileri kapıya çektiler. Kapıyı zorlasınlar diye. Bu sefer Yunanistan tarafından da gaz gelince Türkiye tarafı Mültecilerin o bölgeden çıkmasını e, engelledi. Kimseyi bırakmadı 3-4 gün boyunca. O, o dönemi hatırlarsınız. Yani oraya getirilen mülteciler geri dönmek istese bile dönemiyordu. Orada bir sınırı devamlı e, sıcak ve tansiyonu yüksek tutmak için bilinçli olarak orada öyle bir şey yaptı iki tarafta. E, yine sınıra yürüyüp... E, bekleyen, bekleyecek mültecilere ait bir fotoğraf. Burası yemek sırası yine. Arkada görünen ağaçların başlangıcı Yunanistan sınırı. Buraya bazı yardım kuruluşları, bazı Edirneli durumu, ekonomik durumu iyi olan insanlar yardım getiriyordu. Bu fotoğrafı çektikten sonra Sol tarafta 2, 4, 6, 7. kişinin yeşilin arkasında kafasında bir şey olan, yani ne derler ona, bir takki olan eleman görebilirsiniz. O bize saldırdı. İsmaila cemaatindenmiş. Neden çekiyormuşuz diye bayağı bir kavgaya tutuştuk. Yani buradaki koşulları da bu, bu tip kişiler belirliyordu. Bayağı bırakmışlardı bunlara. Yardım kime gidecek? Nasıl yapılacak? Bayağı bir takkeli, sakallı İsmail Ağa cemaatinin elemanını gördüm sınırda. Burası otogar. Otogarda artık Edirne'den dönmeye çalışan yani eski haline dönmeye çalışan, geri döneceği, Avrupa'ya geçemeyeceğini anlayan mülteciler birkaç günde otogarda kaldı. Yine yağmurlu bir günden sonra su birikmişti. Böyle bir yansıma oldu. Edirne Otogarı'nın girişi. Ve yine sınıra yürüyen bir mülteci. Sabah bayağı erken bir saatte. 
Burası nehirin en daraldığı yer yürüyerek bile geçilecek bir kısımdı. Bir köyün yanındaki boş meydanı artık mesken edindi bekleyen şeyler, mülteciler. Ateşin yanında sigara içen çocuk Iraklı bir mühendis geçmeyi bekliyordu. Baya böyle ya kariyeri ve üniversite şeyi olan bir elemandı. Bir akşam onun yanında şey yapmıştım, ateş falan yaktık. Oradan bir fotoğraf. Meriç Nehri'nin en dar kısmı. Burası da yine aynı bölgenin gündüzü. Hemen ağaçların dibi Meriç Nehri'nin en daraldığı yer. En, kaçması en kolay yer ama karşıda da şeyler var. Saklanmış halde bekleyen Yunanistan askeri var. Ya dövüp gönderiyorlar ya da orada tutuklanıyorlar. Duruma göre değişiyor. Bir anne ve çocuğu bekleş, bekleşiyorlar. Burası da yakın bir bölgeden çok rüzgar esiyordu. Bir bariyer yaptılar en azından rüzgardan korunmak için. Yani çadır yapacak hiçbir şey yoktu. Sadece bir muşambayı iki ağacın arasına gerdiler. Ateşin etrafında bekleyen e, mülteciler gölgeleri yansıdı. Böyle bir fotoğraf oldu. Evet, bunlar artık geçişler. Ee, bu bota e, kişi başı böyle 50 ila 100 dolar arasında bir para alıyorlardı. Ee, kısa bir mesafe, en daraldığı yer. Ee, ara sıra e, orada bulunan sivil askerler bunu organize ediyordu. Çabucak geçsinler Yunanistan tarafına diye. Ara sıra da kaçakçıların kendisi e, şey yapıyordu. Geçişlerin organizasyonunu yapıyordu. Yine bu da açılan. Şu kayın sol tarafında yüzü kapalı olan bir kaçakçı. Ee, hemen hemen her gün mülteci geçiriyordu bu e, botla beraber. Ee, artık iki günde bir bu bölgeye gidiyordum oradayken. İlla ki bir, bir grup bekliyordu bu şeyin gelmesini. Hemen kısa bir sürede karşıya geçirip bırakıp e, kayı başka bir yere saklayıp yeni mülteciler bekliyordu kaçakçı. Evet, bu da artık nehrin ortasında geçmeye çalışan mültecilerden oluşuyor. Buradan artık geçtiler ayak bastıkları yer e, Yunanistan tarafı. Aynı grup. Burada da yürüyüşe devam eden mülteciler. Yaklaşık bir 8-10 kilometrede bu gördüğünüz fotoğrafların aynısını bekleme, geçiş, koşturma, işte yürüyüş. Yani bir 7-8 kilometre alanda devamlı karşılaşıyorduk artık. Yerlerin böyle bir şeyi olmuştu. İşte burada geçiş oluyor, burada bekleniliyor. Mülteciler de bunu öğrenmişti. Ona göre yerlere geçmek isteyen, kaçakçıların olduğu yere beklemek isteyenler o köy meydanına gidiyordu. Oradan bir fotoğraf. Burada yine bekliyor. Bir grup arkada botta geçmiş. Arkadaşlarını bekliyordu ya da haberleştiği kaçakçıyı böyle bir Fotoğraf oldu. Bunu da bekleyen bir mültecinin yine portresini çekmiştim. Üzerinde battaniyesiyle. Bu sınır kapısına gidenlerin ilk gününden bir fotoğraf. Bu fotoğrafı çektikten bir yarım saat sonra gözaltına alındım. Beni karakola götürdüler. Karakolda bayağı bir malzemelerim açıldı, bakıldı, laptopuma bakıldı. Ama şey hani polis mi aldı, asker miydi bilmiyorum, söylemediler. Böyle sivil bir grup gelip. Mültecilerin arasında çok vardı böyle Türk görevli diyeyim artık görevi neyse. Mülteci grupla yürüyüp. Bir süre sonra da baktım Türkçesinden anladım mülteci olmadığını. Sen gel bir bakayım dedi. Orada gözaltına alındım. 
Daha sonra bırakıldı. Bu da tel örgüye en yakın olduğumuz günlerden. Daha sonra bütün basın bu bölgeden çıkartıldı. Oğluyla yürüyen bir mülteci. Evet, burası Yunanistan tarafı. Yunanistan askeri tarafından yakalanan mülteciler götürülürken çekmiştim. Çoğu daha sonra çırılçıplak ve dayak yemiş bir şekilde gönderildi. Çok bunu yaşayan mülteci bulmaya çok çalıştım belgelemek için ama bilenler ya yerini söylemedi ya da artık görünmek istemiyorlardı. Çünkü çok feci dayak yemişlerdi. O dönem sosyal medyaya düşen fotoğraflardan belki hatırlayabilirsiniz. Aa, bu da geceden bir kare artık. Hava biraz soğudu, Mart'ın başlangıcı ve orada biraz yağmur başladı. Ateş etrafında bekleyen e, mülteciler. Sedat Bey bitirdik abi fotoğrafları. Evet, 71 kare, evet. Elinize sağlık. Mültecilerle alakalı izlediğim en güzel sorunlardan bir tanesiydi. Teşekkür çok çok güzeldi. Eminim diğer izleyenler de aynı şeyi düşünüyordur. Elinize çok sağlık. sağlık. Çok güzeldi. Ben birkaç şey sorabilir miyim? Evet. Ergün Hocam bir şey rica edebilir miyim? Az önce şey demiştim ya. E, sizle birlikte hani söz olan kimse, e, kim olursa bir iki kelimeyle kendini anlatırsa kimdir? E, tamam. Çok daha iyi olur. Biz sizi tanıyoruz. Tanımayanlar için güzel bir şey olur. Adım Ergün Karada, Şanlıurfa'dayım. Hekim olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10-15 yıldır, 20 yılda fotoğraf çekiyorum. Son dönemde de dijital sektörde de daha fazla çekmeye başladım. Şimdi Sedat Bey'le biz aynı anda aynı yerlerde olmuşuz. Bir kere gösteri çok kapsamlı ve çok güzeldi. Ben Mürşit Binar'da o geçişi de çektim. Urfa'da olmanın avantajıydı. Ee, Yunanistan'a da gittim o sınıra. Bir günle e, kaçırdım. Göçmenler ayrıldığında bir şey söylemek istiyorum. Bu tür toplumsal olaylarda çok hızlı hareket etmek gerekiyormuş. İkincisi benim sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Ee, bunun ben e, açlığını çok çekiyorum. Şimdi e, Mürşüt Döner sınır kapısındayken ben e, bütün savaşın her şeyin bir kurgu olduğunu öğrendim. Bir kere e, ben İzmir'den uçakla atlayıp geldim fotoğrafları çekeceğim diye. Fakat dünyanın bütün basını siz de oradaydınız. Asosiyet Prensi'nden bilmem neyine kadar herkes oradaydı. Birincisi e, Sedat Bey size bu konuda ajansınız tarafından veya belli bir kurum tarafından daha önceden şunlar olacak diye bir haber geliyor mu? Yani biz sınıra bakıyoruz karşıda hiçbir hareketlilik yok. Adamlar diyorlar ki e, iki gün sonra şehre girecekler. İki gün sonra şehre giriliyor. Diyorlar ki çelik yelekler giyeceğiz. Neden? E, artık karşılıklı atışlar olacağı için bize de gelebilir. İkincisi, e, fotoğrafın kokusunu nereden alıyorsunuz? Yani Yunanistan'a gittiğinizde sınırda orada ben gittim. Hatta bir gece gidebilirdim. E, korkuyla gitmedim. Biraz da bu e, muhabirliğin heyecanım oluyor. Size de yine buradan ajansınız tarafından bilgi geliyor mu? Üçüncüsü, biraz şey Suriye'de Halep'e gittiniz savaştan sonra. Ajansınız size bir koruma sağlıyor mu? Orada birbiriyle bağlantınız kuruluyor mu? Bir bu konuda bir destek veriliyor mu? Hmm. Bu şey şiddetle öğrenmek istiyorum. İlk o güvenlik meselesini anlatayım. Biz sınırı geçtiğimiz andan itibaren saat başı ya yanımızda uydu telefonu olur ya da ikinci, üçüncü kişilere telefon bırakırız. Yani ajans bana ulaşamazsa ikinci kişiyi arar. Ben ona bir şekilde haber bırakmışımdır. Ya da bir ikinci, üçüncü backup'ımız olur. Ama kesinlikle bütün o teçhizat, çelik, yelek, kask, işte kask, kasık bölgen için ayrı bir çelik, yeleğin bir eteklik kısmı diyeyim. Bunlar sağlanıyor. Bazı ajanslar e, silahlı koruma da verebiliyor. Gireceğim bölgeye bağlı. Yani benim e, atıyorum Urfa'daki e, şa, 
avantajım şuydu. Ben Urfa Halfetliyim aslen. Antep'te doğdum, büyüdüm. E, dili biliyorum, Kürtçeyi biliyorum. E, oraya gelen İstanbul'dan bir gelen foto muhabirinden ben 3-4 adım önceden e, daha avantajlıyım. E, bunları da tabii ki hani bana kimse ajans, ajans olsa aslında biz bütün işleri şöyle diyoruz. E, ajansın özelde her ülkeyle ilgilenen editörü yok ama e, bir Orta Doğu ekibi var. Ee, bu bize şöyle bir lojistik destek sunuyor. Çünkü e, gündemi oluşturma ve hikayeyi oluşturma tamamen bizim inisiyatifimizde. Bilgiye ulaşma. Yani ben şey diyorum, e, Işık Telebiyat'a saldırdı. E, yani bir mülteci dalgasının olacağını bilmek için e, çok üst düzey bir şey olmasına gerek yok. Işık'ın bir yere saldırdığında bir mülteci dalgası olacak. Telebiyatı işgal ettiyse bir gün sonra hatta saatler sonra orada bir e, mülteci krizi yaşanacağı çok kesin. Çünkü e, IŞİD'le daha rahat bir şekilde iletişim kuran Arap köylerinden daha az e, şey oldu, göç oldu. Çünkü bir şekilde zaten o Arap köyleri IŞİD'in istediği gibi yaşıyor yani ibadet anlamında değil. Çünkü bunlara mesela ben Telebiyatı IŞİD'den alındığında da girmiştim. Ee, kimse de o sakallı hallerini değiştirmedi yani o, o kültür ışıklı demiyorum yanlış anlaşılmasın ama Kürt bölgesine girildiğinde e, bu e, tamamen e, başka bir e, mülteci göçüne sebep oldu daha keskin ve daha kalabalık çünkü orada işte siz burada İslami kurallara göre yaşayacaksınız baskısıyla yaşatmıyorlardı zaten direkt bir katliam yapılıyordu ama daha Suriye'nin Arap bölgelerindeki ışıtın girdiği yerlerde o kurallarla o e, İslami yaşam tarzına zaten bir okeylik vardı. E, bundan dolayı e, yani ışıtın girdiği evet Kobani'ye yöneldikleri anda biz Urfa'ya gittik. Çünkü işin içinde politik bir durum da var. Yani oradaki Kürt silahlı gücü... Ajansınız yani... size bu konuda bir bilgi verdi mi? Yok. Ajans genelde bu şeyleri biz kendi gündemimiz olarak takip ederiz. Yani bu olacak, bu olabilir. Backup planımız bu. Yani ajanstaki adam oradan Urfa Suruç kapısını görmesi, orada neler olabileceğini, genel olarak bir fikri olabilir. Elbette ki mülteci krizi yaşanacak, bir dalga başlayacak saldırı olduğu için. Ama e, birebir pratik olarak çok e, inisiyatif, yüzde yüz bizdedir yani. Beraber çalıştığınız kimse var mıydı o süreçte ajanstan? Değişiyordu. Biz 15 günlük görev sürelerimiz var. Yani bir göreve gidersiniz, 15 gün sonra ajans çağırır sizi. Bir değişim diye, bir değişim yapılması lazım. Biz o zaman 3 kişi çalışıyorduk sırayla. Bu demin anlattığım avantajlardan dolayı en fazla ben kaldım. Çünkü bizim şef İstanbul'da böyle hani orada kabak gibi belli olacak birisi. <gülüyor> ben biraz daha yanık, dili de biliyorum falan. Benim için daha rahattı. E bir de cidden ben bu hikayeyi hem tanık, yani gazeteci olarak orada çalışmak da istedim. Hani ajansa bunu söyledim. Dedim hani ben biliyorum burayı, burası benim saham, bir avantajımız olacaksa. Benden dolayı bu olabilir. Ee, i̇kinci soruyu unuttum Ergün Bey. Ee, hemen hemen hepsini e, tamam. açıkladınız. Ama dediğim gibi bazı ajanslar çok... Mesela Musul'a silahlı bir ekiple giren arkadaşım oldu. Yani koruma amaçlı, paralı askerle giren arkadaşım oldu. Sınırı geçmeden önce mesela BBC'nin güvenlik uzmanları vardı. Top atışlarından bizi uyarıyorlardı. Bak bu 105'lik top menzili 8 kilometredir. Onların bir lazer şeyleri de vardı gördüm. İşte şurayı geçmeyin diye gazetecilere de ön şey yapıyorlardı. Çünkü o top buraya doğru atılırsa menzili buradadır diye bir uyarı alıyorduk güvenlikçilerden. Bu Çok biraz da e, gelen muhabir, foto muhabiri ve ekiple ilgili atıyorum. CNN'den çok e, ağır bir muhabir gelirse yanında silahlı eleman görürsünüz yani sınırda. Zırhlı araçla gezer. E, daha bir şeydir. Bunlar olur yani. 
ben bir şey sormak istiyorum. E, Habib Koçak İngiltere'den e, o dönemde bu mülteci ve e, Kobane çünkü işitle çok ciddi ta, e, savaşın olduğu dönemdi. E, o dönemde girebildiniz mi Kobane'ye? Girdim. E, herhangi bir şey e, gazetecilerden bir ölüm ya da yaralanma yaşandı mı? Yok. Yani o Kobani Savaşı ve sonrasında değil ama bizim bir muhabirimiz Halep'te sniper tarafından vuruldu. Boynundan. E, Frans- e, Fransız bir foto muhabiri boynundan. Yani direkt öldürmek için sıkılmış zaten. Hı hı. Suriye Savaşı'nda EPA'dan bir kişi öyle e, hayatını kaybetti. Zor. Hmm. Ya ben başıma çok çok şey gelmedi ama hani yakın oldum böyle bir e, Yusuf Yusuf olduğum <gülüyor> şeyler oldu böyle. Zaten, e, dil ve yörenin insanı olmanız çok büyük avantajlar da sağlıyor. Evet. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Her yerde avantaj değil öyle söyleyeyim mi? Tabii tabii. <gülüyor> Selman Bey söz evet. istemiş ona söz verelim. Selman Bey el kaldırınız ama söz istediniz değil evet, mi? Evet evet. Merhabalar. Merhabalar. Ee, elinize sağlık. Ee, sağ tehlikeli şey. özellikle son e, yıllarda tehlikesi artan e, mesleklerden bir tanesini yapıyorsunuz. Zor iş zor yerlerde bulunmuşsunuz. E, yalnız ben e, bir şey sorabilir miyim? Aslında özelden de size bir iki Soru gönderdim ama tabii o şeyde görmek zor olabilir. Şimdi şu aile fotoğrafını bir Anılcım bize tekrar gösterebilir misin? Pardon abi tekrardan söyler yani, misin? E, Ses gitti. Bir aile fotoğrafı var. Bir, bir aile fotoğrafı. Evet, Yüzünde maskesi, maskeli olan bir... Tamam, tamam açıyorum şimdi bir saniye. Aile, kadın hani kocasını kaybetmiş, işitli öldürmüş falan. Tamam. Kapatmıştım. Biraz e, şuradan masajından aşırı ee, Ya yapayım. şöyle, şunu sormak istiyorum. Yani ben e, hani yanlış mı gördüm acaba ya da yanlış mı düşünüyorum? Diğer izleyicilerin de buradan fikrini almak isterim. Şimdi çok dramatik, ağır, travmatik bir olay yaşanıyor. İnsanlar bir savaş işte kafa kesenlerin arasından falan filan e, kaçıyorlar. Ya da devletin kendisiyle ilgili bir iç savaştan kaçan İnsanlar var. Ee, i̇nsanın evinden ayrılması çok dramatik bir olaydır. Hele, hele de istemediği bir şekilde. Şimdi fotoğrafların bir kısmında, çoğunda benim gördüğüm elbette farklı olabilir. Ee, hem çocuklarda hem kadınlarda, büyüklerde e, böyle ciddi ağır travmadan kaynaklanan, belirsizlikten kaynaklanan ciddi kaygı ve korku ve gözyaşı eksikliği var. Yani bu bana biraz tuhaf geldi. Ee, özellikle mesela bu aile fotoğrafı benim çok dikkatimi çekti. Daha birkaç gün önce kocasının kafasının kesildiğini söylediğiniz bir kadın çocuklar evlerinden e, kaçmak zorunda kalmışlar. Bir yerlere sığınacaklar. Ne olacağı belli değil. Ama tuhaf bir Evet. tuhaf bir ya, görüntü var yani şimdi, Yüzde, mesela kadın gülüyor sanki yani bir şey var bir anormallik var burada ya, ee, anormallik bu, bu konuda ne diyorsunuz yani burada ne bileyim bir gözyaşı yok korku yok kaygı sanki hiç yok gibi böyle bir değişik bir durum var Ergün hocam ne dersin bilmiyorum Sedat Bey Bilmiyorum yani bana mı böyle geldi? Ergün Bey Yoksa bir sıkıntı mı var? Ergün'le biz Ar- Ergün'le tanışıyoruz aynı Ergün zamanda. Böyle diyebilirim da. hocam. Biraz evet. da onun için ona laf attım. Ee, Selman hocam yani e, ben çok fazla gittim o tarafa. E, ya şöyle bir durum var zaten e, nasıl diyeyim bir böyle gelecek vaat, vaat eden bir hayat yok orada zaten. Ya öldürülüyorsun ya da savaşarak öldüğün bir dönemdi yani. IŞİD her yeri şey yapmış. Yani belki koalisyon e, olmasa biraz uluslararası baskıdan dolayı e, Türkiye o silah yardımında ko, e, ara yol açmasaydı e, bu insanlar geçemeyecekti belki. 
Yani büyük bir biraz seçkide de benim şeyim çok böyle yani işin bu işin ruhu ağlama sızlama şey değil hani bir mülteci evet öyle bir her şeyini kaybetmiş insan şeyinde böyle şey yapabiliriz ama biraz da benim fotoğraflardaki tercihimden kaynaklanıyor o, o, o iş biraz işin acısının da acısı oluyor hani ya mülteci deyince pejmurda halde ağlayan işte yırtık pırtık evet bu ama e, bu çok klasik ve e, biraz da fotoğraf dilinde bence yetersiz bir e, fotoğraf dili oluyor yani. yani derler ya acının şeyin pornosu artık ya da Afrika'da o elleriyle bir tabaktan 30-40 kişinin elinin fotoğrafı o oranın artık çok klasikleşmiş bir şeydir. Ama gidin o insanları çekin, kısa bir müzikle bile o hayatta bir dans edip böyle bir tutunma çalışan bir şeyi görebilirsiniz. Dediğim gibi biraz fotoğraflar benim benim tercihim, seçtiğim fotoğraflar, servis ettiğim fotoğraflar ya da gazetelere basılan fotoğraflar işim biraz daha belirsizliği daha bir duygu halini vermeye çalıştım yani kimsesizliği çok görsel ya da şey olarak çok pejmurde zaten mahvolmuş bir mülteci kriter mülteci şeyi profili çizmek istemedim yani bu insanların demi göster dediğim gibi yani Irak'ta bir üniversitede bir akademisyeni Meriç Nehri'nde Son 100 dolarını vücuduna yapıştırırken de gördüm yani. Ama giyimi kuşamı çok iyi. Kuzeni kaçırılmış, Irak'taki kaçırılma işleri çok son dönemde yoğunmuş. Baktığınızda bir akademisyen bir üniversitede ders veriyor. Son 50-100 dolarını vücuduna bantlıyordu. Yani bu ama... Ağlamıyordu da hani sonuçta yeni bir umut, yeni bir şeye gidiş de vardı yani bu biraz geldiği yere giyimine her şeyine göre mesela o Akçakale'den gelen e, mülteci fotoğrafıyla Kobani tarafından gelenler arasında da fark vardı. Var, evet. Yani ee, şeyi söylemek istiyorum. Benim zaten asıl sormak sorduğum e, bu, bu şeye sebep olan e, e, mülteciler Suriye'den bu tarafa gelenlerdi. Ee, diğer taraf, Yunanistan tarafı zaten o ayrı bir şey. Çıktı, ee, orayla var. Ilgili değil. Çok fazla yüz, yüz şeyi de yok zaten. Ee, ama yine de hani ben giysileri falan da değil. Yani insanın yüzüne korku, kaygı dansır olur yani böyle bir durumda. Ee, elbette ki fotoğraflarınızın seçimiyle ilgisi olabilir. Evet. Ben belki böyle hissettim, bilemiyorum. Yani buradan Çok sakın var, şu şey de anlaşılmasın. Bunlar işte bilinçli olarak... Yok yok, yo, kesinlikle de değil. Yani kesinlikle öyle bir şey de, benim, benim böyle bir, yani son derece trajik bir olayda daha yüzdansımış duygular olmaz beklerdim fotoğraflarda. Üstelik daha haf çıkar bu, bilirsiniz. Yani... De, hocam işte dediğim gibi şöyle bir şey var atıyorum yani e, cidden e, Suriye'de İstanbul gibi bir şehirden göç olsa e, orada daha fazla bir şey kaybedip gelinse çünkü oradaki hayat böyle cidden yani orada çocuk da kadın da e, bir silaha ya da bir çatışmaya çok yabancı değiller yani çok kork- korkacak bir şey değil e, orası için. Evet. Ee, ben çünkü şey söyleyebilir miyim? Kobani ve bölgesi zaten bir e, ordu yani kendi ordularıyla yaşayan bir ekip de orası yani silahlıydı şehrin hepsi silahlı. Kurtuluşa yolculuk diye geçiyor çoğu e, bu tip güç olayları. Bir de öyle o yönden bakmak lazım çünkü e, yani onlar e, Sedat Bey'in söylediği gibi e, oradan kurtulma çabasıyla o yola çıkıyorlar çoğu zaman. Onun için yüzlerinde çok endişe yani sizin beklentinizi karşılayacak endişenin olmamasını ben doğal karşılıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, o endişe, şimdi burada bir olay var. Kocasını ve iki çocuğunu kaybetmiş ama yedi tane çocuğunu kurtarmış. 
Bu travmanın bütün yüz ifadelerini akustik olarak, şey olarak e, sınıra geçiş anında hepsi vardı. Çok patolojikti. Sedat Bey'in çektiği fotoğraf 15 gün sonraki bir fotoğraf. Aile yerleşmiş. Barınma evet, yeri verilmiş. E, var olan kaçınılmaz kaderi yaşamış ve kar çıkarımı yaparak da demiş ki ben artık güvendeyim, kurtulduk, bedeli vardı. Yani Orada aslında ilk etaptaki e, Sedat Bey de daha iyi e, algılıyor. E, i̇lk andaki gelenler, ben bir kadına şahit olmuştum. E, eşi telefonda e, 3-4 saat önce e, ışıklar tarafından öldürüldüğünü öğrenmişti. Kadın çok metanetliydi ama dedi evlatlarımı kurtardım dedi. Yapacak başka bir şey, yapılabilecek tek şey yapmıştı. Ondan sonra geldiler, panik havasını atlattılar ve e, şey oldu. Bir de tabii Sosyolojik olarak Sedat Bey şey çok daha anlatıyor. Siz ırkın devamı için hayvansal bir dürtünüz de şu anda yaşıyorsunuz. O bir şey söyleyeceğim. Ben Yalova depreminde e, ikinci aydan sonra görevlen e, dördüncü aydan sonra görevlendirilmeyle gitmiştim. E, dördüncü beşinci aydan sonra e, Hacettepe Üniversitesi'nden psikiyatri bölümünden ve sosyoloji bölümünden hocalar geldi. Neden dedim hocam geldiniz? O dönemde kamp içerisinde ve bütün Yalova'daki depremde şeyden arasında gayri e, ciddi ilişkiler bir fuhuş başlamıştı ve birçok insan kadının hamile kalmıştı a, a, şeyde. Biz bunu sorduk yani bu insanlar nasıl bunu düşünüyor? Hayır dedi hocam. Toplumsal olaylarda beklediğimiz olay budur. Genetik evet. olarak ırkın devamı için hayvansal bir dürtüdür bu dedi. Biz bunu beklediğimiz için sosyolojik olarak geldik dedi. Ben bu kavramla bu fotoğrafa çok daha mantıklı bakıyorum. Yani siz burada bir metanetin şeyi var. Yani bir tarafta ölüyordunuz oradan kurtulmuşsunuz. Dün depremde bir kız kurtarıldı ufacık bir kız. Şimdi bunun babası bu kıza mı yansın sevinsin eşine mi yansın? Olayın ilk günü. Baktığınızda çok daha bertaraf bir yüz psikolojik hali olurken şu anda kabullenmiş bir gerçeği gördüm ben o fotoğrafta. Ama e, Doğan Hocam o yüz ifadelerini ilk gün ben çok gördüm. Ağlayanlar, kahrolanlar, geri gitmek isteyenler ama sonrasında hepsi adapte oldular. Hocam makus talihe e, kabul etmek de var. E, ölümle yüzleşmiş insanlar sadece ilk an değil. Çünkü belli ki çok uzun süredir işitle e, Rojava'da, Kobani'de savaşan insanlar, çocuklar ellerinde... Ne ekleyeyim yani fotoğraflara... E, Habip Hocam, fotoğraflarda evet. şöyle bir şey de vardı. Hani bölgeyi bildiğim için de diyorum. Onun için dedim yani Telebiyat'tan kurtulmak için gelen bir mülteciyle, yani Arap mülteciyle, Kobani'den gelen ya çocuğunu bırakıyordu, geri dönüyordu savaşmaya. Çünkü bir şehri kurtarmak üzerine kuruluydu bütün Tabii şey. Onlar için kurtuluş savaşıydı kendi bölgeleriyle ilgili. Onun için hani Kobani'deki gelenler daha bir sert yıkılmadı. Tabii. Şeyinde ee, duran bir şey. Çok önemli bir... değil mi? E, psikolojik olarak. Şimdi ölümle ilk karşılaştığın anda e, hani bunu söyleyen e, her seferinde karşılaşmış bir insan olarak söylemiyorum. Bunu da te- e, psikolojik olarak söylüyorum. E, i̇lk seferde belki e, korkularımız, insani dürtülerimiz bizi çok fazlasıyla e, savunmaya falan çekiyor ama bu bir yaşam biçimine dönüşmeye başladığından itibaren e, bizim nasıl ki trafikte arabayı kullanırken ki sinirliliğimiz ya da e, olayı kabul edişimizse onlar için de ölüm artık öyle yatsınacak hale geliyor. Hmm. Normal yaşamın bir parçasına dönüşüyor. E, Ergün hocam da Sedat hocam da çok bence doğru bir noktaya parmak bastılar. Hmm. Yaşamın devam ettirilebilmesi e, bizim genlerimizde var olan bir şey. Ve e, o e, genlerimizin devamı işte elinde kurtardıklarımla. Dolayısıyla tabii ki o acı vardır, hüzün vardır ama e, bir taraftan da hafiften de Mona Lisa gibi bir tarafımız kapalı iken bir taraftan da güllüyoruz. Bu büyük felaketlerde çok nüfus artışı hocam da dediği gibi çok yaşanan bir şey yani. E, defalarca da gündeme geldi. Suriyeli oldukları için demiyor, demiyorum ama yani o klasik e, Suriyeli ama lafından e, çok tiskinirim. 
çadır kentlerdeki doğum oranı inanılmaz yüksekti. Yani devamlı bir, bir çünkü yapacak bir şey yok. İnsanlar çadırın içine koydular ve buradan çıkmayın dediler. O 10 bin kişilik çadırda yani gündüz çocuk bakabilirsin. Gerisi de malum şeylerden dolayı bir nüfus patlaması ya da o şeyin nüfusun ırkın da devam etmesi için çok bu sadece buraya özgü bir şey değil. Dünyanın her yerinde böyle bir nüfusun artması, yaşama dönük daha hızlı adapte olma şeyi dürtüsü ya, var. Yavrıs Kırmında da aynı şeyler istatistiksel olarak ispatlanmıştı. Yani bununla ilgili çok makale yazıldı. Yahudi soykırımından kurtulan insanların e, çocuk sayılarının ciddi oranlarda onlara yaklaştığı Yahudi ırkına da bakın. E, özellikle katliam e, merkezli kurtulmuş sülalelerden gelen ailelerde aynı bizim e, genellikle hani doğuda rastladığımız o çok a, e, çocuklu ailelere dönüşmüş durumdalar. Onların da 5, 6, 7 bu da Londra'da ben onlarla ilgili çok küçük bir e, proje yapmıştım. E, en az 4-5 tane çocuk var yanlarında minimum. Çünkü soylarının devamına ihtiyaçları var. De. Özet mevzuyu uzatmayalım. Tamam. Habib Bey <gülüyor> teşekkür ederiz katkısı için. Evet, Şimdi söz ederim. almayanlara da söz vereyim ben orada moderatör olarak. Neşet Bey el kaldırmış. Neşet Bey size de bir söz verelim. Neşet Bey orada mısınız? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu güzel sunum için e, teşekkürler Sedat Bey. Ee, ben de e, sizi merak ediyorum. Bunca dram, bunca olay, bunca insan hikayesi sizin durumunuz nedir? Siz psikolojinizi nasıl sağlam tutuyorsunuz? Aa, ya Ben bir ara destek aldım Suriye'ye çok bir şey yaptığımda. Ee, ya bir şekilde e, ya gazeteci olarak gittiğimde bir şekilde artık bunları kendinizden ya şaşırmıyorsunuz öyle diyeyim hani cidden görüp ya da öl, öl bir şeyin ölmesi bir olay yerindeki işte çok patlamalara da gittim birkaç çok yakınımda oldu birkaçına da çok yakındım orada bulunduğum şey de oldu. Ama bir şekilde kendi içinizde bir yere koyuyorsunuz. Sonra çıkıyor bizde biraz. Yani etkileri profesyonel olarak şu an böyle böyle bir şey diyemem cidden. Ama çok rahatsızlığını yaşadım. Sese, bir pat sesine uzun süre rahatsızlık duydum. İnsanlarla ilişkine yansıyor. Hani... Orada ıı, kapakla çocuğuna ıı, su veren birisini görüp burada ıı, boğaz trafiğine üzülen arkadaşınla tartışıyorsun yani. Lan, ne diyor Naga sen diyorsun yani. Trafikte kaldım da vesaire. E bunları da aslında yapmamam lazım ama bir şekilde hayatına ıı, şey yapıyor. Zor oluyor. Bunun böyle olduğunu ben kendi açımdan evet... Iı, Gazeteci olarak, foto muhabiri olarak oraya gidiyorum. Ben bunları değiştirecek ya da bunun önüne geçecek birisi değilim yani. Hı hı, evet, haklısınız. Böyle gittiğimde biraz daha böyle gitmeyi öğrendim son 8-10 yıldır. Çünkü diğeri kaldıramayacağım bir şey artık devamlı. Hangi taraftan olursa, hangi kişiden gelirse gelsin. Bir de Türkiye'deki bizim fotoğraf kültürümüz sansasyonel fotoğraf seviyor Türkiye'deki fotoğraf severler de fotoğraf evet. bakmak isteyenler de yani bu, bu durum çok hastalıklı bir durum yani bir eylem fotoğrafında illa acı çeken bir göstericini görmek istiyorlar ve fotoğraf çekme isteği de bunun üzerine kurulu yani birisi acı çekecek yani acıyı illa çok o anla anlatmamayı öğrenmemiz lazım çünkü Hı-hı. Bu soruyu çok duyuyorum çünkü şundan dolayı gören kişi hep o sansasyonel kısmı ve işte acı kısmı görmek istiyor. Yani o yüzündeki bir babasını kaybetmiş yüzüne bir Batman maskesi takan çocuğu görünce şey diyor. Demin abi söylediği için demiyorum yanlış anlasılmasın. Bu ne ya? Yani bu normalde mülteci. Bunun kötü olması lazım. Yani sansasyonel ve o işin demin dediğimiz o acının 
bölümün gözyaşının pornografik haline alışmış Türkiye'deki fotoğraf severler ve bakarlar. Çünkü medyamızda devamlı bunlar kullanılmış. Ee, ona alıştırılmışız, evet. Evet, ona alıştırılmış. E, bunun, bunun da farkındayım. E, uzun sürdü bunun farkına varmak. E, biraz da işlere giderken e, Sedat oraya gidip en yakın olup en gerçeği çekip döneceksin. Bu insanların ölümünden, kurtuluşundan ya da bundan dışında kalıp bunu yapabilirsin. Yani çok aktivist olarak bunu yapamazsın. Bunu yapan arkadaşlar da var. Saygı duyarım. Yani fotoğrafı çekip altına fotoğrafı da daha güçlü hale getirmek için daha edebi bir şey yazarsak foto muhabirliğini kaybederiz. Fotoğraf ne anlatıyorsa onu yazıp oraya koymamız gerekiyor. O zaman ben kendimi sağlıklı tutabilirim. O zaman bunu okuyucu görenin hissetmesi lazım. Aslında dediğiniz rahatsızlığı okurun hissetmesi gerekiyor. Şimdi ben hissedenlerden birisi olarak bunu sordum zaten. Ben bunu böyle hissederken siz çok neler yapıyorsunuz ve, diye. Çok az ve baskın kısım diğer taraf olduğu için ben artık biraz şey, ya etkilenmiyorum desem kesinlikle yalan ve şey, evet. kelemeye çalışma yöntemlerin oluyor. Öyle diyeyim yani hani Sedat git, çek bir şeye çok şey yapmadan geri dön yani işe kendinin e, o acıya kaptırmadan. Çünkü ona kaptırırsan bu fotoğraflarına da yansıyacak. Hmm, evet. Öyle yerlerde hem kendini koru hem işi çıkar. E, bu biraz sahada belli olan bir şey aslında. Şimdi konuşması e, bence daha kolay. Hani evet. Sahada zor da karar veriyor insan ne yapacağını. Çok teşekkür ederim. Çok güzel e, olayları yansıtmışsınız <gülüyor> zaten. Fotoğrafların altını doldurmaya gerek yok. <gülüyor> Edebi <gülüyor> yazılara gerek yok. Çok teşekkürler. Ellerinize, emeğinize sağlık. Şimdi saat yavaş yavaş ilerliyor. Ben en son bir e, Abdülkadir abi söz istemiş. Ona bir söz vereyim. E, Abdülkadir abi son kez sana söz vereyim. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Malum yarın iş var. Evet. Çalışacağız. Sadece e, öncelikle teşekkür ediyorum Sedat. E, hem <gülüyor> koronavirüs hem de mülteciler olayını güzel aktarmış. E, tabii e, konu foto muhabirliği olunca, foto jurnalizm olunca e, birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. E, ben şunu e, merak ediyorum. Şimdi bir az, ajansta çalışıyor, e, kendisi bir kısmen değindi. Fotoğrafları ben seçtim dedi. Edirne'deki özellikle o göç olayını, yani mültecilerin karşı kıyıya geçme olayını e, tahmin ediyorum orada bulunmasına rağmen Sedat Bey de çok e, sağlıklı bir şekilde aktaramıyor. Şunun için aktaramıyor. O olay 34 yerin şehit edilmesinden sonra kapıları açıyoruz denildi ama öyle bir algı oluşturuldu ki sanki Suriyelileri gönderiyoruz gibi. Halbuki oradaki Suriyeliler o göçmenlerin içinde yüzde üç bile değildir. Tabii yani, tabii. Yani demin dediğim gibi Afrika'dan, İran'dan. Eyvallah. Yani bir, ikincisi şu. Ee, şimdi o sık sık dile getiriliyor bu şiddet, acı, e, hüzün pornosu gibi laf. Aslında bunu da biz kendimiz bulduk da e, satıyormuşuz gibi bir hal içindeyiz. Ben de öyleyim. Fakat şunu atlıyoruz. Dünya fotoğraf, e, fotoğrafçılık tarihi savaşları durdurmuş karelerle ünlüdür. Bir, iki, dünya fotoğrafçılık tarihi postmortem diye bir dönemden geçmiştir. Yani ölülerin süsleni, püsleni fotoğraflarının çekildiği dönemde. Bugün geldiğimiz noktada düğün fotoğrafları, nişan fotoğrafları ve benzeri laylaylon fotoğraflar. Bunu da yadırgamıyorum ama haber fotoğrafçılığına bile öyle bir dili hakim soklusu, hakim hale getirdik küresel güçler. Acıyı gösterme diyor kardeşim. Acıyı gösterme. Biz de bunu kendimizden menkul zannediyoruz. Buna ne dersiniz? Acaba bu eşitliğinin bir... mudur? Ee, bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben acıyı gösterme şeklinde karar verenin ben yani fotoğrafı çeken kişinin olduğuna inanırım. Yani bir bir acıyı size şöyle anlatayım. Bu aslında alışkanlıklarla ilgilidir. Başıma gelen bir olay. Nepal'de deprem olduğunda 2014 yılında ben 8-9 saat sonra Nepal'e ulaştım. Şanslıydım. Hemen bir Katmandu'ya direkt uçak buldum. Şimdi Nepal'de bir sürü dini grup var. 
ve her yerde cidden cenaze doluydu gittiğimizde. Zaten orada cenazeyi yakılma ritüeli çok yaygın. Şimdi cenaze çekiyorum. Türkiye'deki ve gittiğim işlerde o cenaze fotoğrafları alışkanlığımdan dolayı şöyle bir şey bekliyorum. Herkes acı çekecek, ağlayacak. Ve kimse ağlamıyor. Yani etrafıma bakıyorum üzülüyorlar gibi de değil. Ya dedim hani bir sorun var ya ben çekemiyorum ya da bir sorun var. Tabii sonradan dank etti kafama. E, çoğu dini açıdan reenkarnasyon ve değişik inançları evet. olduğu için ağlama evet. kültürü yok. Şimdi Doğru. bir acıyı illa ağlayan bir insanla anlatmak e, tek dil yaratır. E, bu biraz e, fotoğrafı çeken olay, e, olayın gideceği yere de bağlıdır ama ben acını göstermemeyi e, acıyı boşlukla da gösterebilirsiniz. Söyleyeyim, bunun, söyleyeyim. bunun şekli Ha? Şöyle söyleyeyim. Şahsınızla ilgili algılamayın lütfen bunu. Yok Genel yok. Yani, hani başıma yani, geldiği basınla, e, için diyorum. Diye yok, baktığımızda yok. hatta e, e, yani şimdi burada çok ciddi bir olaydan söz ediyoruz. Orada evler yıkılıyor, insanlar yakınları <gülüyor> şey biz bunu sadece vesikalık ya da bir anı fotoğrafı gibi karşımıza duvarın dibine dizilmiş 3-5 kişiyle anlatıyoruz. Bunu lütfen şahsınızla ilgili anlamayın Hayır, ama basın fotoğrafçılığının geldiği noktada ben sanki bunun e, hep söylenir ya hani e, Marshall McLuhan'a izafeten e, araç iletidir diye. Yani fotoğraflar bir tür mesaj olmaya başladı. Yani mesajı içermesi gereken bu e, fotoğraflar aslında e, insanlar üzerinde algı oluşturmada kullanılan birer şeye dönüştü gibi. E, algılıyorum ben. Yani, evet, yani sosyal medyanın anlamda söylüyorum bunu. Evet, e, şu anlamda haklısınız. Sosyal medyaya artık herkes ulaşabiliyor. Bir fotoğrafı bir günde milyonlarca insan paylaşabiliyor. Daha fazla maruz kaldığımız için siz toplumu ve o fotoğraf üzerinden istediğiniz şekilde toplumu yönlendirme e, koşullarınız ve e, araçlarınız daha fazla. Bu daha yaygın. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi anlatırken ki e, yani benim bir acıyı anlatma tarzım tabii ki benim okumamla ilgili, fotoğrafa bakış açımla ilgili, benimle ilgili bir şey. Yani bir acıyı anlatma çeşitlerinin e, bir yelpazesi vardır. Bunu bir portreyle de anlatabilirsiniz. İlla ki o eşini kaybetmiş bir kadını mezarı başında e, toprağa sıkarken de anlatabilirsiniz. Çocuğuna küçük Çocuğunu kucaklarken de yani bunun dili e, biraz orada belli oluyor. Olayla ilgili çünkü her olayla ilgili kafamızda zaten bir imaj var. Bir deprem fotoğrafı var kafamızda. Ama böyle bir eli tutmuş bir bebek fotoğrafını bugünlerde gördük. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ve sembol fotoğraf haline geldi. Yani bunu bir sahadaki durum belirliyor. İki fotoğrafçı nasıl anlatmak istiyorsa belirliyor. Ama cidden bu işte e, e, çektiği fotoğrafın yani birine e, bir fotoğrafından dolayı hesap sorulabilecek bir şey varsa e, bunun e, ciddi bir şekilde gazetecilik faaliyeti olduğunun e, bundan emin olmak lazım. Yoksa sizin dediğiniz şeye destek olabilecek gördüğüm e, binlerce olay sayabilirim. Fotoğrafla neler yapıldığının vesairesinden. E, ben bu işin biraz daha hesap verilebilirlik yönündeyim. Yani bu, bu ülkenin en büyük gazetesinin birinci sayfasında gördüğünüz fotoğraftan e, fotoğrafa Hesap sorabiliyorsanız e, sizin de böyle bir e, kaygı şeyinizden, anlatma derdinizdendir. Ama bizdeki medya algısı, geldiğimiz yer zaten sıfırın altında bir medya durumumuz var. Neredeyse yok. E, olanlar da çok kısmi koşullar içinde çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güçlü olduğunda da bu böyleydi. Türkiye medyası e, anlık tüketime dayalı bir... E, görsel ve işitsel bir medyadır. Yani biz dünya fotoğrafçılığı dediniz, biz bunun 35-40 yıl gerisinden geliyoruz. Ulaşabileceğimizi de sanmıyorum yani. Bir foto muhabirinin istihdam edilmesinden tutun, bir gazetecinin bir ülkede neler yapabileceğinden tutun, işte savaşları durdurabilir dediniz vesaire dediniz. 
biz bunların olabileceği bir ülke e, olabileceğimize ben şahsen inanmıyorum. 18-19 yıldır fotoğraf çekiyorum. E, sıcak haber çekiyorum. E, gösterebildiklerimiz de görünenin cidden yüzde e, 50'sinden çok çok az. Yani yüzde 50'si bile demeyeyim. Onun için bu, bu tartışma ya da bu şeyin bizim açımızdan tartışırsak, hele hele medyası böyle dibe vurmuş ülkeler açısından tartışırsak, e, bir, bir sonu yok. Hiçbir yere varamayız. E, dünya şeyinde tartışırsak bunun örnekleri var. E, i̇nsanların e, bir hikayeye e, nasıl hazırlanıp, hangi koşullarda gidip empati kurduklarını ben... Çok kısa uzatmadan örnek vereyim. Saatte geç oldu Anıl'ın dediği gibi. National Geographic'in onursal foto muhabiri Reza'nın bir workshop'una gittim. Biliyorsunuzdur Reza'yı. İşte 90'ları anlatıyordu, fotoğraf gösteriyordu. Bir 2007 ya da 2008'deydi workshop'unda. Böyle sohbet muhabbet ediyoruz. Ruanda'ya göndermişler bunu. İşte açlık şeyini çekmesi için Afrika'daki açlık olaylarını yani şey demiş editöre direkt ben hayatımda hiç aç kalmadım ben açlığı nasıl anlatayım demiş yani fotoğrafı çeken kişinin biraz anlama ya yani bilmediğimiz şeyi çekemeyiz aslında ben ona inanıyorum ben nasıl Nepal'e gidip cenazede herkesin ağlamasını bekliyordum oradaki kültürle ilgili bir şey bilmediğim için fotoğraf bana kötü fotoğraf gibi geldi. Halbuki orada bir ağlama kültürü yok. Bu benim cahilliğim. Yani bilmediğimiz bir şeyi anlatamayız. Onun için e, bilip e, üzerine de sahada karşılaştıklarının karşısında kendi duruşunla karar verdiğinde bir anlatım dilin ortaya çıkıyor. Yoksa açlıkla ilgili, selle ilgili, katliamla ilgili hepimizin kafasında belli bir fotoğraf e, serileri var. Ya anlatıldı ya da daha önceden gördüğümüz filmleri vesairesi çekildi. Bunlardan da etkilenip biz fotoğraf çekiyoruz yani. Ee, onun için e, biraz bu işe e, sahadaki zorluklar, sahadaki avantajlarımız ve sahadaki siz karar veriyor. Ben şu an burada çok rahat konuşuyorum. Ee, i̇şte çayımı içiyorum vesaire ama... O, o tarafta kaldığım günler ben uy- uyuyamadım yani. İşte kimin jarjörü çoksa onun yanında duruyordum. En son en sona kadar bu direnir diye, silahı büyük diye. <gülüyor> e şimdi böyle düşüncelerle kalıyorsun orada. Yoksa oraya da gidip çayımı alayım da mültecileri bekleyeyim durumun yok. Cidden jarjör saydığım geceler oldu. Bunda 7 var, bunda 11 tane var. Ben bunun yanına kıvrılayım. Silahı da büyük. Biraz da iri bir abi, tamam. <gülüyor> e, orada bununla yaşıyorsun. Yoksa burası güzel konuşuyoruz yani. Şimdi biraz saha çok önemli. O, onun için bence e, ben sohbet ettiğim, konuştuğum şeylerde e, bizim fotoğrafla ilgili e, anlatım dilimizde, memleket olarak fotoğrafla anlatım dilimiz çok büyük sorun yani. Sorunlu bir dilimiz var. Ayrıştırıcı bir dilimiz var. Ötekileştirici bir dilimiz var. Fotoğraftan korkuyoruz. Yani e, korona ile ilgili istiklal kalabalığında fotoğraf çekiyorum. Bakın şu an bir hafta sonu gidin yüz binlerce insan yürüyor artık. İstiklal full. Bir tane geldi bana şey dedi. Beni mi çekiyor? Abi dedim yani On binlerce insan yürüyor. Gelip beni nasıl görüp beni mi çekiyorsun diyebildin. Yani kendini nasıl bu, bu on binin içinde beni çekebilir. Yani böyle bir şey var. Onun için e, ben bir şeyleri bilip çekmenin yanlısıyım. Öyle makinayı alıp depreme gidersen deprem fotoğrafı çekilme çekmiş sayılmazsın yani. Diye düşünüyorum. <gülüyor> tamam araya gireyim artık yavaş yavaş. İki buçuk saati devirdik. Fotoğraflar keyifliydi, sohbet keyifliydi ama katılım da düşüyor yavaş yavaş. Müsaadenle Sedat Beyciğim son bir kez sö- birkaç şey söyleyip e, şey yapacağım, oturumu kapatacağım. E, uzun zamandır benim gördüğüm en etkileyici fotoğraflardı. E, sohbet de çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. E, bu ana foto ve e, katılımcılarımızın belki yarısından çoğu da ana fotonun dışında zaten ya da şey diyeyim, fotoğraf sanatına yaptığınız katkılar için biz de sizin adınıza bir katkı yapmak istedik. Ee, geçen sene Haluk 
Çoban oldu. Tanıyorsunuz zaten kendisini. Evet, İmzalı evet. olarak kendisini aldığımız bir kitabı e, size armağan edeceğiz. Çok e, sağ i̇nşallah elinizde yoktur. Varsa da imzalısı yoktur inşallah. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her zaman e... İlk konuştuğumuzda da ben böyle çok geniş ve popüler yerlerden ziyade cidden bir şeyler yapan insanlarla fotoğraf konuşmayı tercih ettiğim için birçoğuna katılmıyorum. Çok zevk aldım, çok sağ olun düşünüp beni davet ettiğiniz için. Bizim için de çok teşekkür ederim. Bir de bir dilimizde sürçü lisan olmuşsa affola diyeyim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz teşekkür katkılarınız ediyoruz. için. Mesajlarda ben direkt hepsine yazamadım. Çok umarım herkese sorusuz cevap, sorusu cevapsız Bunu kalmadı. Şöyle söyleyeyim, soru yok ama herkes son derece teşekkürlerini e, iletmiş. E, fotoğraflar özellikle müteci fotoğraflarına e, çok bayılmışlar. Ben öyle söyleyeyim size. Hatta şuradan birkaç tane okuyalım. E, Selman Vefa Yıldırım zor yerlerde zor zamanlarda elde edilen belge fotoğraflar demiş. Çok sağ olun. Ziya Özcan, insanlık için en karanlık günlerin hüzünlü fotoğraf röportajını izlettiğiniz elinize sağlık demiş. Hasan Çalık şu teşekkürler etkileyici fotoğraflar elinize sağlık demiş. Salih Türk teşekkürler çok etkileyici belgesel sunumlardı. Emeklerinize sağlık demiş. Alev İyi Budar hepsi çok güzel çok etkileyici emeğinize sağlık demiş. Fatma Göksalt, özellikle müteci fotoğraflarınızı çok etkileyici buldum. Emeklerinize sağlık. Ejitasyon olmadan da çok küçük bir anlatım yapılabileceğini ve herkesin acıya tepkisinin farklı olabileceğini de öğrendik. Teşekkürler. Ee, biz teşekkür ederiz. Sağman abi, Emrah Çiçek, emeğinize sağlık. Güzel bir sunum demiş. Ee, Mustafa Eser, fotoğraflarınız kadar sohbetiniz de çok anlamlıydı. Çok teşekkür ederiz demiş. Levent Çanakkale oldu. İzmir'den çok etkileyici, çok etkili müteci fotoğrafları. Emrinize sağlık. Dost selamlarımla demiş. Çok teşekkür ederim bütün güzel mesajlar için. Umarım yine daha güzel fotoğraflar göstermek isterim. Böyle bir şey oldu. Şu koronada bir tersi sizi davet edip böyle e, bir sohbet etmek, bir çay kahve içmek isteriz. Tabii, ne zaman uygun olursa, ne zaman isterseniz e, şey olur, e, gelirim. Biliyoruz, evet, siz ne geliyorsa e, yaparım arkadaşlar için. Tamam, çok Aynen. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gelin ben size tamam. arayacağım, adres bilgilerini alacağım kitabı göndermek tamam. için. Haberle tamam. şey oluruz. E, size ve tüm katılımcılara iyi akşamlar diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ana, Görüşmek ana, üzere. Ana. Selamlar, Görüşürüz. sevgiler. Sağ ol, Salim abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Hoşçakalın. Selamlar, Sedat. Sağ ol. Sağ ol. Emeklerinize ben, sağlık. Kendine iyi bak. Eline sağlık. Deprem fotoğrafları. Geçmiş olsun tekrardan. Herkese iyi akşamlar dedik. Kapattık. İyi akşamlar herkese. Selam bankaya. <gülüyor>